。这是当年被誉为最黑暗国漫的作品，也是无数粉丝心中觉得最惋惜的神作。人口贩卖、暴力拆迁，里面的反派横行霸道，做出了各种丧尽天良的事，可偏偏他们却一直逍遥自在。如果有英雄选择站出来抵抗他们，那最终的下场也是被打断双腿当街示众。然而就是这么一部黑暗的漫画，却又让看过的人都开始质疑什么是正义，因为这里面的反派不单单是为恶而恶的家伙，英雄也有说不出来的苦衷和心酸往事。在这部漫画里有三个让人印象深刻的人物，一个是叫阿喜的黑帮大哥，他在年轻时是充满理想的热血青年，为了正义孤身前往了黑帮里卧底。可后来家里的母亲传来患病的噩耗，眼瞅着自己的长官无法帮助他，阿喜只好留下辞职信，打算靠自己挣点钱。但这事恰好被他帮派里的大哥知道，他没有告诉阿喜，只是一身伤痕的给他带了一袋钞票，让他拿回去给母亲治病。自那之后，阿喜就彻底成为了大哥最忠心的打手。但这些只是表面的，阿喜没有忘掉心中的正义。他在白天是帮里人见人怕的小，专门替自己大哥做一些心狠手辣的事，到了晚上却又化身成一个蒙面英雄。当附近有犯罪分子暴动时，他又会义无反顾的第一个冲出去帮助那些需要帮助的人。第二个人物叫小月。如果说阿喜是个无法用简单的正义和邪恶来形容的人，那么小月就是彻底从正义投身邪恶的家伙。他出生在混乱的越南，小时候贫穷的他十分喜欢超人，哪怕妈妈只能给他买一个断了手的超人玩具，他也会十分开心的在朋友面前炫耀。而理由就是他也想像超人那样保护自己的妈妈和朋友。为此，他主动去学习了残酷的古泰拳，这样他才能有力量保护家人。可后面他目睹了母亲被围殴，暴怒之下他出手打死了人。曾经是学校班长的他进了监狱，小月在里面受尽了屈辱和折磨，他开始质疑为什么，明明自己只是想保护妈妈。为什么自己会遭遇这些？之后通过里面一些前辈的教诲，他开始明白一位当好人没有什么，只有手中拳头大才是真道理。又过了几年，小月出狱了。当初里面欺负过他的人都被他打败了，但自己的妈妈也早已患病离去。他站在夕阳下，向自己的兄弟们说着以后要做一个坏人，并且是最凶最坏的。他不再相信超人，他要靠自己的力量来保护重要的人。这第三个人物叫阿迪，也就是我们的主角。阿迪从小就跟着爸爸学习踢拳道，在十五岁的时候就已经打遍全国比赛，成了少年冠军。那时候的他满腔热血，觉得自己也可以成为一个像爸爸那样的英雄。可后来一。火爆头来到他们小镇抢柴，他的父亲站出来孤身迎战。等到阿弟放学赶回家时，他眼中那宏伟的父亲已经被打断双腿，嘴巴里插上铅笔，像条狗一样被挂在大街上。阿弟崩溃了。从那以后，父亲惨死的阴影就一直缠绕在他心中。他不再使用自己的武力，整个人也变得十分胆小怕事。家里被小混混骚扰，他不出手；学校看见有同学被霸凌，他也不出手。哪怕自己也被校霸骑在身下肆意玩弄，阿弟也只是流着眼泪，默默承受，绝不反抗。他的心里被牢牢地打下一句话：“逞英雄是绝对不会有什么好下场的。”直到后来发生一件事，又让阿弟那死寂的内心发生触动。最近市面上流传着一款软件，它的名字叫私人英雄。顾名思义，只要你遭遇危险时，往上面输入你的请求，就会有一名英雄来为你私人服务解决困难。英雄不惧任何危险，也不会收取任何费用，只要你事后给一个五星好评就行。起先，朋友和阿弟说起这个软件时，他是不信的，因为一起霸凌事件就发生在他面前。那个人渣不知道做过多少丧尽天良的混账事，却依然逍遥自在，没人敢动他。尽管阿弟也满腔怒火想要收拾他，但那个家伙只是瞪了一眼，阿弟就满身冷汗，倒退三步。他不是怕这个人，是怕他身后的庞大背景。所以，如果真的有英雄，那他怎么会放任这种人渣活着？放学后，阿弟和朋友阿仁来到了一家玩具店。阿弟看着里面帅气的超人玩具，十分心动。他整整半年不吃早餐，才攒够了钱来买这个玩具。他无比的希望这个世界上真的有超人，然后去把学校里那伙人渣打死、打烂、打废。阿弟说：“曹操，曹操的那个霸凌团伙找到了阿弟，只是一个声音就把阿弟吓得冷汗直冒。”他连忙转身后退，说着：“正哥，好巧啊！”同时捂紧了身上的钱包，害怕被发现。而那个叫正哥的家伙说道：“我正好在找你呢，我刚学了拳击，来陪我练两下吧。”不等阿弟反应过来，他就一记刺拳打在了阿弟脸上。阿弟捂着鼻子痛苦的蹲下，正哥则喜气洋洋的表示自己的拳技不错吧，教练可是说我很有天赋呢。随后在周围其他小弟的起哄下，正哥又一记重拳猛地朝阿弟挥去，但下一秒阿弟瞬间闪开了，双拳还握紧摆出了战斗姿势，他下意识的进入了曾经比赛的状态，场面气氛陷入了凝固。这时正哥也发现了阿弟不小心露出来的钞票，他指着阿弟问道这是什么？阿弟慌慌张张的想要解释，可肚子直接挨了一拳，把裤子脱掉，连同里面的钱一起给我。阿弟沉默了，他回想起以前父亲对他说过的话，与其奢望世界给你英雄，倒不如让自己。去成为英雄。等到下一季拳头袭过来，阿弟怒目圆睁，他觉醒了。不，他没有。阿弟老实的脱掉了裤子，任由那群家伙骑在了自己身上，感受着周围所有人的鄙视与嘲笑。阿弟哭得很伤心，他怨恨自己的内心，为什么不敢出手呢？只要他想，他可以五分钟之内打趴下他们。可回想起父亲的下场，他不敢。之后那伙人拿走他的钱离开了。阿弟孤零零的跪在地上，简直就是一条废材。阿弟捡了个纸箱遮住身体，一个人孤零零的往家走，可祸不单行。他刚到家门口，就看见了有人在往他家涂鸦。阿弟认出了这些家伙。近些年来，随着时代发展。
。他们的城市已经开始高楼林立，唯独自己家所在的这个小镇还尚未开发，因此一些地产商盯上了他们这个地方，想要以超低价拿下这里来发财。可本地的街坊邻居拒绝了他们，之后就经常有一些小混混来骚扰和威胁居民，想要逼迫他们搬走。此时那个小混混发现了一个路过的男人，走上前二话不说就一摆手砸了下去。阿弟和那个男人都瞬间瞳孔收缩，但下一秒一记鞭腿狠狠地踢在了小混混脸上，感受着从脸上划过去的风，男人都傻眼了。出手的是个年纪不大的女生，她将小混混踢翻之后，又是一记上钩拳猛地打了过去，力道之大，直接让那小混混晕了过去。女生名叫芳芳，是这里的包租婆，同时也是阿弟的姐姐。而那个男人则是刚搬到阿弟家楼上的租客，名字叫孙伟元。本来他刚刚给芳芳交了房租下来透透气，没成想就遇见了来捣乱的小混混。此时芳芳刚解决了那个小混混，就又立马抓住孙伟元的头，把他推到一边，但还是慢了一步。另一个小混混冲了过来，一摆手下去，来不及抵挡的芳芳直接被打弯了一根手指，紧接着又是一记重踢，把他狠狠的踹飞了出去。感受着手指传来的剧烈疼痛，芳芳深呼吸一口气，在对方靠近之前握住手指，猛地一呆弄了回来。随后又是一招刺拳。一套连招结束，那个小混混也被芳芳打倒在地。夕阳下，阿弟和孙伟元都看着芳芳傻了眼。但此时周围其他混混也发现了这边的状况，大喊一声后，全部人集体冲了上来。可突然一些玻璃瓶砸在了过来，是周围的街坊邻居，他们全体出动，一拥而上的把这些小混混包围住。混混顿时傻了眼，而芳芳从人群中走出来，抓住为首那人的手指：“你不叫，我就放了你们。”随后他发力将那人的手指也掰断，混混立马疼得大叫，但这也让芳芳杀气四射，他将小混混按在身下，一拳又一拳，直到快把人打死。其他人才制止了他。之后，那些小混混离开了这里。邻居胖大婶也招呼着大家散场。孙伟元却突然脸色一沉，问道：“你们该不会是帮派吧？”这话一出，所有人都黑了脸。胖大婶赶忙向他解释了来龙去脉，表示他们不是帮派，只是这些人的骚扰整得大家苦不堪言，甚至之前还闹出了人命。所以在芳芳的带领下，他们大家才会出现一起共同抵抗。谈话到这里结束，阿弟也悄悄地走了出来，准备回家。可芳芳看到后却是一阵嘲讽：“我们的大英雄出现了，看到自己家门被林红游一步出生，现在的英雄胆子可真小啊！”阿弟沉默不语。胖大婶也劝芳芳冷静点，但芳芳看了眼阿弟身上的纸箱，知道他又在外。面被人欺负了，更加阴阳怪气的说：“你不是英雄吗？怎么裤子都没了？”见阿弟还是不说话，他更愤怒了。自从爸爸和大姐去世，芳芳便辍学，独自撑起了这个家。他一个人经营着家里的拳馆，每天中午出去送报纸，还把家里多余的房间往外招租，想尽办法的多赚一点钱，为的就是在不让父亲留下的拳馆倒闭时，又照顾好阿弟这个仅剩下的家人。因此，他十分看不惯阿弟现在的样子。平时就吹牛说自己是什么英雄，结果一碰到事就第一个逃。家里被里有妻你躲，自己的姐姐被人打你也躲。阿弟被说的沉默不语，这时孙伟元却突然剧烈咳嗽了起来。芳芳被转移注意力，询问到他没事吧？可孙伟元越咳越凶，居然猛地咳出一大泡血出来，大家被吓了一跳。芳芳赶忙让人叫救护车，但孙伟元拦住了他。原来他吐的是番茄酱，他看气氛太过严肃，所以和大家开个玩笑缓和下气氛。所有人一阵无语。到了晚上，阿弟一个人坐在楼顶上，回想起白天的遭遇，一股愤怒和憎恨涌上心头。他打开了四人英雄软件一。启动一道介绍出现在了屏幕上。这个世界充满了暴力与欺凌、残忍与黑暗。是否因为这样让你感到了迷茫与无助？但是世界还是有正义的，只要你相信，他们就会出现。一个简单的软件界面出现在了阿弟面前。阿弟打开了英雄委托，愤怒的把那伙霸凌团队写了进去，他们做过的欺压行为和他们的名字，阿弟全部一五一十的写了进去。最后按下确认，表示真有英雄的话，那就把他们全部干掉吧。但最后软件给他的回复让他傻眼了，他的英雄委托被拒绝了。阿弟愤恨的趴在地上，果然都是骗人的，这个世界根本就没有英雄。然而下一。一颗软件给他发了另一个信息，他看到后愣住了。嗯想成为英雄吗？到了第二天，阿弟在上学时和朋友讲了这件事，阿仁听后很震惊，连忙询问阿弟是怎么回复的。可两人又看见了那红校吧。阿弟赶忙和朋友绕到巷子里，默契的决定抄小路去学校。可他们不知道的是，在他们前方的巷子深处，正有两伙人贩子发生了冲突。一对越南来的人贩子因为带的小孩已经全部死掉，收获的一方直接拒绝给钱，对方老大还愤怒的踹了一脚他们的一个成员。可就是这一脚惹怒了人贩子的大哥，小月立马跳下来，猛地一拳打向那个家伙，但那人直接掏出喷子抵在小月头上，连我你也敢动，下辈子注意点。他妈敢打我大哥！随后，小月把刀递给那个卷毛，示意他上前报仇。长发男慌忙解释：“我只是踢了你一脚，你们干掉了我两个小弟，算扯平了。”这时，一个小孩猛地冲了出去。原来他刚才只是装死，趁现在有空隙后，赶忙抓住机会跑了出去。而此时的阿弟正向阿仁说了昨晚的情况，他给软件回复了自己想做英雄。之后软件就一直没回信了，但这时软件却突然回信了：只要你战胜前面的人贩子，我就让你成为英雄。看着这个消息，阿弟没反应过来，自己前面只有对情侣，哪有什么人贩子？然而下一秒，一个脏兮兮的小孩冲了出来，他抱住那个
一群手拿武器的暴徒出现在了他们面前，感受着对方的杀气，阿弟慌了。那个女人趴在地上，哭着向自己的男朋友求助，但为首的那个黄毛总上前按住女人，直接挥刀将她灭口。随后又指着阿迪他们，用越南语表示做掉这些人。小巷子里瞬间发生一场追杀。这时，那个男的一把抓住阿迪，将他猛地扯到后面来替自己挡刀。感受着后面恐怖的杀气，生死关头的阿迪爆发极限，快速抓住那个男的，立马把他推到了自己后面。男的直接被砍成了肉酱。而接下来往右拐就是大路，马上就能逃出去了。可下一秒，阿迪傻眼了，阿仁居然和他跑反了。看着前面的死路，阿仁也愣住了。这下怎么办？阿迪赶忙招呼着阿仁过来，但外面就是人贩子，恐惧已经使阿仁腿软的根本动不了。无论阿迪怎么叫，阿仁还是不敢贸然冲出来。眼看着情况越发危机。再一想到刚才那两人的下场，阿弟也被死亡吓得流出了眼泪。我才十七岁，我不想死啊！回想起自己以往的人生，阿弟崩溃了。自己明明安分守己的做人，为什么所有不幸的事都会发生在我身上？这时人贩子开始向他们靠近，阿弟已经汗流浃背。再这样耗下去，他们三个人都得死在这里。如果现在逃跑的话，至少他和这个小女孩能活下去。经过一阵痛苦的心理挣扎，阿弟最终挥泪选择了抛下朋友。对不起，阿仁。我妈妈常说，兄弟是一定有血缘关系的，但我却认为比起我的亲哥哥，大弟你才像是我的亲兄弟。阿弟最终还是做不到抛下阿仁，他蹲下身让那个小孩先逃跑，最好是去叫人来帮忙，但对方却根本听不懂中文。无奈下，阿弟只好把他推了出去，让他赶紧逃命。之后他又独自跑了回去，他要赌上性命去保护朋友。此时在阿弟的家中，苏伟元来到他们家里参观，他无意中发现了一个装满了各种奖杯的柜子。苏伟元下意识的以为这是芳芳的，毕竟他之前可是一个人干掉了三个小混混。但正在练拳的芳芳却说到这是。阿弟，原来阿弟曾经是全国踢拳道的冠军，打过上百场比赛，从未输过。只是因为当初发生了父亲那件事，才导致阿弟变得性格懦弱，不敢出手。而看着那些豪华的奖杯，苏伟元惊讶的说道：“那阿弟岂不是很能打吗？”可这话却让芳芳沉默了。如果说武术是以体育运动来算的话，那自己的弟弟的确是个很优秀的武术家。但是比赛终究是比赛，运动员在赛场上无需顾虑任何事情，只要专心完成比赛就行了。即使输了也可以明年再来。但街头暴力就又是另一回事，那里不像比赛一样有裁判和规则保护，你的对手可能人多势众，并且还持有武器，再加上。各种随时会发生的意外，最坏的情况下，甚至可能会被打死。阿弟的确是个优秀的武术运动员，但同时他也只是个内向懦弱的高中生。此时的阿弟十分紧张，自己已经快两年没练过武了，现在一上来就要面对五个带有武器的暴徒，他浑身冷汗。我真的可以做到吗？阿弟深呼吸一口气，开始思考等下该如何出手。只要重点防守好他们拿着武器的右手，然后快速使用致命打击，那他还是有希望赢的。这时他的手机突然发来了一条信息：“你的朋友已经发出了英雄委托，而你就是那个英雄。” What? 干什么呢你们？原来就在刚刚，那伙人贩子即将抓到阿仁的时候，一个警员发现了他们。警员看着地上那两个小情侣的惨状，连忙拔枪警告他们不要动。可小月却突然冒了出来，一刀下去，警员也被灭口。这恐怖的一幕吓坏了阿仁，走投无路的他想起了私人英雄软件，连忙掏出来向上面发出求救。而这短信又传到了阿弟手机上，看着已经要挥刀要砍向阿仁的人贩子，阿弟知道该出手了，他立马冲了出去。阿仁，我来了！阿弟一个冲撞撞飞了暴徒，这一幕震惊到了阿仁，而暴徒也停下身子和阿弟对视，随即立马抽刀砍了上来。阿弟按照刚才心中预想的招式。先重点格挡他拿刀的右手，随后一拳击打对方的脖子，暴徒立马停下咳嗽了起来。而阿迪有些愣住了，过度紧张的他忘记了该怎么出招，回想起脑海中以往比赛的样子，接下来该用踢拳道，对，没错，踢拳道，拳锤，踢拳道，咬踢，最后是必杀技，踢拳道，连断。一套伤害打满，阿弟转身一记重踢，直接将人贩子砸进了玻璃里，丧失战斗能力。回过神来的阿弟喘着粗气，自己居然真的做到了，赢了。阿弟转身对着阿仁说道：“你刚才用私人英雄来委托英雄了吧？”得到对方的答复后，阿弟回想起那个信息，那个神秘人说的是真的。之后他握紧双拳，振奋的说道：“我就是你要找的英雄。”阿仁看着他也愣住了，阿弟居然就是英雄。但这时手机传来信息，他低头一看，你的英雄委托尚未接受，请耐心等待。这一条信息又把阿仁整懵了，可不等他反应过来，他连忙提醒到阿弟小心背后。小月已经提到。”朝阿弟砍下，阿弟下意识举起左手割挡，电光火石之间，刀劈在他的纽扣上，右手滑落在地。阿弟勉强躲过了这致命一击。之后，小月又提刀继续攻击，阿弟运用刚才的招式攻击他的手腕，将刀拍没，随后蓄力一拳朝对方脖子打去。但接下来他傻眼了，小月居然直接用下巴夹住了他的拳头，甚至力气大到阿弟根本抽不回来手。之后，对方一记重拳打在他头上，将阿弟打退至墙上后，小月又是一拳朝面门攻去，千钧一发之际，阿弟连忙弯腰躲开了这一拳，绕到小月后方后，他抓住机会握紧拳头就要攻击。
再度站起身，阿弟已经是满脸伤痕，没有力气防御的他被小月抓住头，面门被一记又一记的吸顶不断攻击，直到被打得鼻青脸肿。阿弟又不慎踩到刚才动物的鸡爪，直接摔倒在地。回过头一看，那恐怖的场景立马把阿弟吓得收到了墙角，他还是输了。阿仁也被抓了过来，两人靠在墙壁上，小月接过刀就要动手，而浑身伤痕的阿弟回想起了当年父亲的那一幕，十年前的他软弱无力，十年后这个世界依然没有英雄出现，而此时在另一边，孙伟元回到了自己的家中，他拿起手机发现有一条信息未接收，在阿弟小时候，他的姐姐曾对他说。说这个世界是有英雄的，只要连续喊三声英雄，他就会立马赶过来拯救我们。而现在阿迪望着那即将挥下的屠刀，崩溃的说到这个世界根本就没有英雄。下一秒，小月挥刀砍下。就在这时，手机传来信息：你的委托已成功被英雄接收。英雄登场，一个神秘人破窗冲了进来。他扣住小月的脸，直接顺势砸进了墙内。挨了一记的小月并没有屈服，反而满脸杀气的盯着对方。那个神秘人也毫不惧色。当其他暴徒提刀砍过来时，仅仅是一秒钟，神秘人立刻闪避了所有攻击，随后一脚挑空一个人，一记重拳砸下搞定了。之后又弯腰躲过甩过来的砍刀，将其抓住，顺势扔了回去。然后一个飞跳来到对方脸上，一个猛踢又干掉一个。一分钟之内，他就搞定了三个暴徒。这强大的实力让阿迪为之一振。可下一秒，他又连忙提醒对方小心。小月已经来到背后。双方战斗进入白热化，而另一边，刚才那个被打晕的卷毛又重新站了起来。这时，那个卷毛大喊一声“去死吧”，随后抓起 AK 就是一阵疯狂搜射，神秘人连忙闪躲，但前面也被包围。眼见走投无路，他抓起地上的两个尸体夹在正中间，之后一阵枪林弹雨的疯狂搜射。尽管有两个掩体，但神秘人双腿还是中了枪。眼见攻势越来越猛，没有办法的他经过一阵思考，掏出了一个神秘的药片吃下。等到小月他们停下火力覆盖，那里已经只剩一阵浓浓的烟雾。就在阿迪担心之时，又用了一个，真没想到居然被几个小喽啰逼到这种地步，千万不要动啊，否则你会死的。此时，男人面对对方的扫射，直接以闪电般的速度抱起来回横跳，轻易躲过对方的子弹后，他来到暴徒背面，随即大手一挥，其身上的围巾瞬间膨胀裂开，变成了一个血红色的怪物。这恐怖的东西直接震惊了在场所有人，而男人接着手指一挥，下一秒那怪物直接裂变成无数黑蛇，蜂拥而至的包围了那五个人贩子。那怪物将五人捆绑在了一起，伴随着男人的手势，猛地砸在了地上，血液滴在了地面上。刚才那五个极其恐怖的暴徒就这样被干掉了。其中一个卷毛掉下眼泪，说着不要啊。而为首的小月也满脸伤痕，喘着粗气。他想起了当初母亲被欺负的画面，曾经他苦练古泰拳，也幻想着当个英雄来保护自己的朋友和家人。可当他后来看见母亲被两个小混混打得鼻青脸肿，却还是死死的保护着他的学费时，愤怒冲昏了他的大脑。他把两个小混混按在地上，一拳接着一拳，直到对方被打得奄奄一息。小月又抓起一块碎掉的玻璃插了下去，血液溅在了旁边的超人玩偶上，也预示着小月的未来就这样走向黑暗。后面因为过失杀人，小月进了监狱。他刚一进去就被里面的大哥看上，在经历多人的宠幸之后。小月满脸伤痕的倒在地上，他不明白自己只是为了保护妈妈，为什么会这样？再回到现在，小月狰狞的撕扯着那黑色的束缚，即便是怪物，我也要把你摧毁。他全身的每一个细胞都在发抖，最后硬是生生的扯断了那些黑手。他曾经向妈妈说过要当个英雄，即便现在已经堕入黑暗，他也会保护好身边重要的人。小月用尽全身的力气嘶吼的向男人跑去，可对方轻笑一声，随即手指一顿，小月直接被砸进墙里。接着黑色怪物一顿乱抽，小月最终还是丧失了战斗力，因为私人英雄软件规定不能杀人，所以男人只是把他打晕了过去。之后他向阿迪
握手表示感谢会，希望可以给个五星好评，然后就离开了这里。男人来到一座高塔上，摘下了自己的面罩，露出了真面目。原来他就是那个刚搬来阿弟家附近的孙伟元。孙伟元因当年雇人之托，特地搬来了太平镇保护大家。他白天送快递，晚上当超人，骑在私人英雄上的英雄等级为五级，代号四月红犬。在完成了今天的任务后，他回到太平镇，因为有双份工作，搞得他身体有点虚弱，嘴里还在吐槽连对付小混混都要嗑药了。而此时一道水声又吸引了他的注意力，他隔着墙壁上的洞眼发现，竟然是芳芳在洗澡。这香艳的一幕直接让孙伟元鼻血直流。为了避免芳芳被人偷看，他正义的拿出了手机拍摄，这样就不会有其他人偷看了。恰好此时阿弟和阿仁也正在房顶上，阿仁激动的讨论着今天的事，真的有英雄出现这件事让他十分开心。可阿弟却还对小月当时的表情耿耿于怀，他敏锐的察觉到了小月有过一段悲伤的往事，质疑到底是经历了什么才让他们变成这样。阿弟回想起了以前父亲训练他时，因为意志不坚，每次他都坚持不了多长时间，父亲当时还嫌弃过他太狠，而今天白天也是这样，他在小月手下也根本坚持不住几招就投降了。待到阿仁走后，阿弟拿出手机向四月红犬发送了一个指定委托。询问他能不能出来陪自己聊聊天，这条信息立马传到了孙伟元手机上，把已经开上手动档的他吓了一跳。他的动静吸引到了楼上的阿迪，望着凝视着他的阿迪，孙伟元连忙强装冷静。我一表人才，只要冷静点，对方肯定不会起疑心的。我只是刚好路过，看见了有个洞，刚好看见包租婆在洗澡，我怕有人偷窥才守在这里的。见阿迪好像不相信，他连忙发誓：孙伟元做事一向光明磊落，如果有偷看扮演包租婆洗澡，我就被合同摔跤三天三夜而死。既然你没偷看，那你怎么知道我姐在里面？下一秒，一个合同真的出现，朝孙伟元走了过来，但其实只是个走错路的 cos。这时阿弟也说到，那下面是男浴室，我姐不可能在里面。果然，下一秒里面走出来一个男的。原来刚刚孙伟元偷看的是个戴假发的人妖，这个假发有点不太合适，下次要换另一个才行。孙伟元崩溃了，你是不是有病啊？洗澡为什么要戴着假发呀？对方也很惊讶，你变态吗？居然偷看我洗澡，我也觉得我有点变态了，居然还对你开手动挡。听闻那人妖直接跑了，有变态佬啊！待到闹剧结束后，孙伟元才打开了手机查看阿弟给他发的信息。看着那条短信，孙伟元短暂思考后，上楼找到了阿弟，他向阿弟打了个招呼，做自我介绍。可阿弟却望着手机里显示的。英雄为接受委托信息而感到失落，他向孙伟元问起了一个问题：“你觉得这个世界上有英雄吗？”而孙伟元只是微微一笑，随即向他举了个例子：“什么是英雄呢？如果一个人救了人，可能不会有人叫他英雄；但要是为了救人，他付出了代价，那就会有人叫他英雄。但英雄所损失的东西，又由谁来弥补呢？”孙伟元觉得，所谓英雄，只不过是别人对你善意付出的行为，来概括修饰的一个词而已。如果就因为人家叫你一声英雄，你就不求回报的牺牲那么多东西，那不是很傻吗？而且如果你牺牲了，那你的家人怎么办？此时在阿弟家楼下，周围邻居听到阿弟受伤后都赶了过来，可芳芳却。没有当一回事，淡淡的说道：“阿弟那么会逃，怎么会有事呢？”王婶劝他别对阿弟那么严格，毕竟他才十七岁。可这话却激怒了芳芳，他只是父亲的灵香。说到当年，爸爸也是十七岁就一个人来到了这里打拼，成为英雄的代价是什么？我听说这里有人在尝冰球，这是阿弟终身难忘的一幕。在他七岁那年，自己引以为傲的父亲因为站了出来抵抗黑恶势力，导致被砍断双腿，嘴里插上铅笔，高高的挂在整个大街上示众。而那个做出这一切的罪魁祸首，还在警告着众人。这就是做英雄的下场。阿弟的父亲是全镇知名的大英雄，他在十七岁的时候来到这个小镇，在当时那个混乱的年代，这个小镇被各种帮派覆盖，到处都充满了黄赌毒，除了暴力与混乱之外，什么都没有，就连残忍的杀害也司空见惯。可正当本地。居民都因为内弱而甘于受苦时，身为外地人的他却看不下去，站了出来保护大家。阿弟父亲在当地开设拳馆，然后收留一些无家可归的人，教导他们各种武术来保护自己。之后，他又一直和各种黑恶势力争斗，成功的使这个小镇取得了和平，因此这里取名为太平镇。那个时候，阿弟的父亲才十七岁，可太平不会长久。在多年以后，太平镇来了一伙要强拆的暴徒，为首的那个家伙有着一口大金牙和沙哑的嗓。他背后恐怖的纹身象征了他的势力。等到阿弟和姐姐放学回来时，自己的父亲已经输了。望着父亲那凄惨的模样，当时年幼的阿弟和芳芳崩溃了。那个大金牙嚣张的发言：“这个世界真是没长眼啊！像他这种大英雄，居然落得如此地。”而我这种坏人却依然逍遥自在。伴随电锯的劈裂声，阿弟的父亲就这样丧了命。这件事给芳芳和阿弟造成了严重的阴影。自那之后，芳芳变得极度憎恨罪恶，发誓要杀光世间所有黑社会。而阿弟却被父亲凄惨的下场吓破了胆。大金牙的那句话牢牢的刻在了他的脑海里：千万千万不要逞英雄啊！而听完阿弟的故事，孙伟元沉默了。他站在高楼上，思考着英雄到底是什么呢？作为代号四月红犬的超级英雄，他可以在十分钟内干掉五个带枪的暴徒，也拥有可以摧毁一栋大厦的恐怖力量。但当英雄是没有回报的。抛去四月红犬的身份，孙伟元平日里也只是个靠送快递谋生的普通人。如果快递送慢了，
他也会被没素质的顾客吐口水，也会被羞辱就是个低贱的打工仔。当英雄到底是图什么呢？就在三人各自忧心时，遥远的一个监狱里，一个蹲了十年苦劳的男人出狱了。阿弟还不知道，那个带给他噩梦的大金牙已经回来了。在这个混乱的年代，总有各种不法分子通过犯罪来谋取暴利，而其中又以人贩子最为臭名昭著。他们隐藏在黑暗中，绑架那些好看的女人，来把他们当成工具赚钱。但是今天这个小团伙却翻了车，他们在把刚抓来的女人准备带走时，一个大叔猛地撞开了他。大叔名叫徐国坤，今天。刚刚出狱，在向那名女生保证自己会保护好她后，徐国坤又转头向那些家伙表示：“我不会报警。”放我们走吧，但对方怎么可能放过他？眼瞅那人抽刀向其劈了上来，可下一秒他又顿住了。透过徐国坤背后的玻璃。他看见了一大批身穿白西装的人，这居然是大名鼎鼎的白龙帮。为首的喜哥走到他们面前，将手指向他们所有人，表示全部跟他走。而那货人贩子直接冷汗直冒，颤颤巍巍的表示对不起，是我们不懂事，居然到白龙帮大哥们的地盘来抓人。您就大人不计小人过，放过我们吧。在场所有人都大气不敢喘。可出乎意料的是，喜哥只是微笑的说：“你们胡说什么呢？我们都是正派人士，不会伤害你们的。没事没事，你走吧。”听闻这话，那人松了一口气，连忙带着小弟就要走。下一秒，喜哥直接一斧子给他洗了个头。现在还有人要走吗？没有的话，我们就出发吧。一行人就这样被白龙帮带到了一处废弃工厂。下车后，徐国坤又被喜哥单独带走。他们来到内部的一个房间，里面坐着的正是白龙帮的龙头阿公。地产合同的事我会处理好的，没什么事的话我就先走了。嗯。阿坤，今天因为有东西忙，所以没能亲自来接你出狱，真不好意思啊。而国坤看见阿公后，也兴高采烈地喊了一声“大哥”。可两人并不是来叙旧的。阿公表示自己已经在国外给他安排好了，钱也打到其账户上了。以后阿坤你就在国外幸福地度过余下的人生吧。听到这话，徐国坤却笑出了声。他缓缓讲起了当年的事，原来曾经就是阿公为了太平镇的地皮指派徐国坤去闹事。可就在他干掉了阿弟的爸爸，几乎要把事情搞定时，阿公却又翻脸说徐国坤把事情闹得太大。为了平息这件事，他。他让徐国坤去自首，并承诺等其出来后就会把龙头的位置让他坐。可结果是阿公收买了里面的人，直接把徐国坤的三年有期判成了死刑。他怕的就是徐国坤会反悔把他供出来。可两人当年结拜为兄弟，徐国坤又怎么会背叛他呢？而阿公也没想到的是，国坤有个牛逼的小弟。在得知他的时候，那个小弟立马去自学法律，考了律师证。他一路打官司，帮助徐国坤从死刑变成有期徒刑，再变成十年。现在阿公得知徐国坤出狱后，特地把他带到这个烂尾楼来，为的就是如果徐国坤不答应离开的话。他就可以在这里把他做掉。等徐国坤讲完后，阿公的脸已经变成了黑色。他将手指向对方，杀了他。旁边的小弟立马举起球棒朝徐国坤砸去，但他直接转身一拳打爆了球棒。居然被自己的大哥这样对待，还真有点不是滋味啊！下一秒，周围所有小弟集体冲了上来，徐国坤一拳一个。在打斗中，他的衣服和眼镜被小弟扯掉，露出其原本那爆炸般的肌肉。在将小弟全部解决后，徐国坤摘掉了自己的假牙。这个上天真是不长眼啊！像你这种见人老虐、无恶不作的坏人，却能风流快活的活到晚年，而你的小弟却为了你的享乐，死的死，伤的伤，最后换来的也只是你的背叛。我。徐国坤，今天就要拿回属于我的东西。就在此时，站在阿公旁边的那个男人走了出来，而徐国坤看见他后也是略感惊讶。这个黄毛名叫迪安，是最近国内拳击联赛的红人选手。传闻他能徒手打奥钢板，因为多次比赛都把对手打死，所以绰号杀人犬。迪安走到徐国坤面前，表示：“大叔，你可真有意思，十秒内打不死你，算我输。”两人犹如两头凶兽一般对视着。下一秒，迪安和徐国坤同时出拳。楼顶的鸟群瞬间飞走，徐国坤赢了。传闻终究还是传闻，我觉得还是吉娃娃这个称号比较适合你。在顺秒了迪安后，徐国坤缓步走向阿公。此时阿公也慌了，连忙说道：“就算我死了，你也完全没有好处。我外面还有上百号小弟，你觉得你能全身而退吗？”徐国坤听后也停下了脚步。这时房门被打开，喜哥走了进来，他说道：“不好意思啊，大哥，刚才外面有点事耽误了，接下来就交给我吧。”之后他直接抽刀向阿公砍了下去，但这刀却又被徐国坤拦住了。
，怎么了，大哥？怎么拦住我了？阿公被吓得冷汗直冒，他万万没想到，喜哥居然是徐国坤的卧底。而徐国坤则回忆起了当年他和阿公刚认识的时候，嘴里说着他毕竟是我的大哥，所以下一秒徐国坤抢过砍刀，要砍也是我亲自来，上路吧，大哥。在解决了阿公后，两人走到外面，迎面站着一个满身纹身的嘻哈小哥。徐国坤看见他后，直接冲了上去，然后给他来了一个大大的拥抱。阿明，大哥好想你啊！时间倒回到刚才徐国坤和阿公对峙的时候，在外面众多白龙帮小弟的包围下，一个嘻哈少年只身闯了进来，在被那些小弟阻拦后，他直接一脚踹飞他们。他一人与几十号小弟发生了混战，在解决了一波人后，少年连忙往后面的楼梯跑去。等身后的小弟再追上来时，他转身就是一拳砸在其面脸上。仅仅是片刻，他就已经干掉了好几个人。随后，少年弯腰闪过一人的攻击，直接冲向一旁站在楼梯口的一人，全身发力，顺势把他撞下楼去。等后面的其他小弟包围上来时，他转身一记撩阴腿，在御手洗眼睛，接着挥拳猛地打过去。片刻过后，现场的几十号小弟已经全被他解决了，仅剩下的一个家伙连忙跪倒在地，泪流满面的向他求饶，说着自己老婆走得早，家里还有两个女儿，加入白龙帮也只是为了讨生活。如果我死了，我两个女儿就成孤儿了。听着他的话，少年那本来举起来的拳头收了起来，然后直接转身绕开了他。这一幕。被一直在墙角观战的西哥看到，他叹了一口气，说着怎么每次都这样，然后拿着刀上前，直接朝少年砍了上去。但他不是攻击阿明，而是挥刀劈向那个已经扭头偷袭阿明的家伙。阿明反应过来，已经来不及了。好在喜哥补刀解决了那个家伙。回到现在，白龙帮的小弟基本已经被解决了。徐国坤带着阿明和喜哥来到外面，先前那个站在阿公旁边的男人就在楼下，他正是当年那个自学法律拯救了徐国坤的小弟小飞。在徐国坤包吃包住的那段日子，阿公的身旁早已被他的眼线占据。此时，小飞对着身后喊了一声：“叫大哥吧！”他背后数百号成员。集体大喊：“大哥！”这些都是小飞多年为徐国坤召集的小弟。望着下面声势浩大的成员们，徐国坤用他那沙哑的嗓子开始发言。他正式宣布，以后白龙帮不存在了，他们将是黑龙帮。到了晚上，徐国坤回到总部后，向小飞说起了自己现在还在假释期，所以他白天那会才会一直把自己伪装成好人的样子。如果他现在出手的事被告发的话，他还会回去继续包吃包住。听闻这话，小飞却表示让大哥放轻松，这些事情他都已经打点好了。在这里，徐国坤现在就是土皇帝。而徐国坤听后也欣慰地摸了摸他的头。之后，他打开前面的房门，里面待着。的赫然就是白天徐国坤救的那个女人。到了第二天，一个小孩在外面遛狗时，他的狗嗅到了垃圾桶里传来的血味，靠近一看，居然是那伙人贩子和那个女人。在昨天晚上完事后，徐国坤问起了阿明白天差点被做掉的事，而阿明只是保持沉默，不知道怎么回答。其实他的内心是善良的，所以白天才会饶了那个男人一命。这时喜哥看出了阿明的犹豫，身为大哥的他给阿明讲了个故事：在曾经的北方有一个兽人部落，他们来到了南方入侵人类王国，凶残的他们大肆屠杀人类并抢夺他们的家园，最后王国的将军站了出来，他带领士兵英勇作战，成功的。消灭了那群兽人之后，所有人都把将军封为英雄，给他修建雕像，大肆赞扬他的英雄事迹。故事到这里结束。喜哥顿了一下，然后给阿明讲了另外一个故事。曾经有一伙可怜的兽人，因为家园被旱灾摧毁，他们只好迁移到南方来寻求人类帮助。兽人的首领跪在将军面前求他收留自己的族人，但对方却执意说他们是入侵，一定要击溃他们。最后，兽人族的所有人被将军全部杀害，就连老人和孩子都没放过。然而这件事不会有人知道，因为兽人族已经不存在了。故事讲到这里，喜哥询问阿明明白他的意思了吗？白天那个家伙的确是有家人。可是阿明，你也有自己的家人了、啊，坤哥、小飞，还有我，大家都是一家人。只因把校霸欺负阿弟的事告诉了老师，一个善良的同学就被按在巷子里暴打，甚至腹部还被捅了一刀。而看见这一幕的阿弟怒火中烧，现在敢于挑战人贩子的他已经信心大增，当即就准备动手去收拾下那个人渣。他在心中记下了对面的人群站位，打算等下利用走位逐个击破。可一旁的阿仁却发现阿弟已经满脸冷汗，虽然和小月那伙暴徒比起来，王正那些家伙不过土鸡瓦狗，但多年来霸凌造成的阴影还是笼罩在阿弟心头。只有现在打败这些人渣，阿弟才能彻底走出恐惧。然而就在王正即将靠近之时，阿仁却猛地拽着阿弟离开了这里。来到外面的阿弟脱开阿仁质问他跑什么，可阿仁却表示他担心阿弟犯下大错。王正那伙有八个人还带刀子，先不说阿弟能不能赢，即使他赢了，王正下次还能再叫十八个，甚至二十八个人来报仇。到时候你要怎么打？而且王正有多混蛋是全校乃至警局都知道的事，可是却仍然没人敢动他，因为他有着一种即便是超人也无法战胜的力量，那就是背景。阿弟从小练拳，万一他出手。过重把王正打伤，甚至打死，那引来的报复是阿弟和家人绝对无法承受的。听到这些话，阿弟沉默了。是啊，现实不是动漫，他也终究不是超人。而此时，在另一边，四月红犬来到一处抢劫案现场，看着下面不断开枪扫射的报警，孙伟元打开了软件，犹豫要不要接这个委托。这种枪林弹雨的任务，危险等级已经达到了低减，算是他目前为止接过的最难任务。可考虑到情况危急，他还是打算挑战一下。
。然而下一秒，一道红色身影抢先冲了出去。在那瞬间，孙伟元只看清了他有一条恶魔般的手。再一看，任务居然被戒掉了。也就是说，那人也是英雄。他只身冲到暴徒堆里开始战斗。高处观望的孙伟元有点担心，对面有五个人并起带枪，哪怕是自己也要嗑药加万分小心。但软件规定这个任务只能单人执行，他也没法上去帮忙。然而这时，烟雾中传出惨叫。一个暴徒直接被扔了出来，他的四肢全都被打斗了，取暖器。接着又是两个暴徒被甩飞出来，他们同样四肢尽断，仅剩下的那个仿佛看见魔鬼般，祈求那个英雄放过自己。但他还是被打成肉包飞了出去。他砸到了孙伟元的旁边，凄惨的模样吓了孙伟元一跳。这人居然被打死了！私人英雄软件可是规定不能杀人的。这时，下面的队员开始梳理现场，又震惊的发现这些人居然还活着。孙伟元也察觉出那暴徒还有呼吸，他们都被打至全身粉碎性骨折，甚至胸口都被打凹了进去。这证明那英雄的手法很暴虐。可出手间却刚好避开要害掉这暴徒一口气，这又需要有着极高的技巧。孙伟元推测，这个英雄的实力应该在自己之上。果不其然，待到任务结束后，他。打开手机软件一看，这个英雄的代号叫恶种，等级为八级，比自己高了整整三级。而随着恶种的出场，本作漫画的高潮也要来了。在深夜的黑龙岗总部，小飞表示要运营一个庞大的社团，需要大量的资金。尽管徐国坤提议继续搞黄赌毒，但他却表示这些已经过时了。现在有着一种新型的东西，是无数人梦寐以求的，而且它还完全合法，那就是房地产。之前白龙帮的阿公看中了一块地，往里投入了大量资金，但因为小飞的暗箱操作，他一直没有收回地。现在只要他们去把那地拿回来，那他们后续能产生的利益。就能有整整一千亿。不过那块地有些麻烦任务，还需要徐国坤亲自去一趟。被庞大利益震惊的徐国坤连忙询问那块地在哪里。而喜哥朝着窗外一指，赫然就是太平镇。兜兜转转过去了十年，徐国坤跟太平镇的恩怨还是要迎来了结。暴风雨就要来了。到了后面几天，太平镇的各位都还过着仅有的平静生活。芳芳因为要治疗先前被人贩子打伤的阿弟，花了不少钱，导致在向王神买东西时连账都没法结清。但善良的王神只是假装自己没拿钱包，表示芳芳下次给就行。因为和丈夫一直没有孩子，这么多年来，她一直把阿弟和芳芳当成自己的孩子照顾。当有些迟钝的丈夫提醒她不是带钱包了吗？她也只是靠在丈夫身上催促赶紧走。两人依偎在夕阳下，那甜蜜的背影让芳芳也不禁感到羡慕。而另一边的孙伟元就十分倒霉，不仅。要在四十二度的高温下送快递，还因为客户家电梯坏了，徒步爬了三十层楼。然而，当他好不容易爬到了顾客门口，却碰见个没素质的大妈。大妈不仅没签收，就先拆了快递。发现里面买的东西不对后，就直接砸在了孙伟元脸上，还怒骂：“你们送快递的就是条狗，吃屎狗！”社会的垃圾寄生虫，言语间对其用尽了各种羞辱人的词汇。可孙伟元还是笑脸的表示：“东西不对劲，可以咨询卖家。”另外，这件快递是货到付款，麻烦支付一下。结果大妈直接吐了一口痰，喷到孙伟元脸上：“吃屎狗还敢问我要钱，给我！”孙伟元沉默了，他蹲在地下，狼狈地捡起那些东西。这一刻，没有人知道这位四月红犬在想什么。而此时，在另一边，因为上次被孙伟元打败，小月他们一伙人已经全都被抓捕，此刻正在押往监狱。但这时，警车前方前方居然迎面走来一个神秘人。小月他们不知道，先前那个被他们拐卖来又逃走了的那个小孩，其实身份很不简单。而眼前这个神秘人从越南一路追杀了过来，正是为了找到那个小孩。男人只是在人群中穿行而过，路过的行人手机就纷纷开始没电关机，连这一片区域的信号也都诡异的消失。接着他走到高速公路中间，直接拦住了一辆押运罪犯的警车。随着男人弯腰蓄力，空气中开始出现阵阵电光闪烁。下一秒，他直接起跳，男人砸到警车上，再以此为踏板跳出的其他车辆。这些全副武装的车辆就如同玩具一般被他肆意玩弄，就连小月他们坐的车辆也被其一脚踹飞好几个跟头。待到现场混乱停下后，警员们连忙站队举枪对准了男人。可面对他们的警告，男人没有当一回事。在他前行的时候，发现脚下一紧，原来是有人拖住了他的腿。而也就是这一脚打响了战斗的警报，无数的子弹朝着男人蜂拥而去。谁料男人竟和传说中的枪斗似的。这恐怖的一幕吓坏了车内的小月他们，看着男人朝他们走来，几人赶紧用脚踹门想要逃跑，结果这钢门直接从外面被打凹了进来。那个神秘人一拳打穿钢门，然后伸手就要抓住卷卷，见状小月一把撞开他，可自己却如同小鸡般被抓了出去。神秘人拿出手机，里面赫然就是小月照片，确认无误后，他又拿出一张照片。
。小月一看，居然是那个先前跑掉的小孩。自从上次那个小孩被阿弟救了后，他就一直在外面流浪。由于不会中文和外貌邋遢，他只能四处捡垃圾吃。甚至被一些路过的不良少年发现后，小孩还被他们拿石头砸。侥幸逃脱后，又遭到野狗撕咬。他一路逃到废墟，孤独的捂着自己的伤口哭。但事情还有转机，在察觉小孩失踪后，这个神秘人就从越南一路追杀了过来。现在看着找上门来的男人，小月抓住他的头，直接一个吸顶撞了上去。但神秘人毫发无损，反而抓住小月的伤口用力一掐，疼痛和窒息感使小月差点晕了过去。他连忙求饶，表示我带你去找他。而此时，在一处角落里，两个学生悄悄地向私人英雄软件发出了求救。英雄，有一个很厉害的人来打击囚车了，警员都被他打飞了，请你快来阻止他呀！本次任务的难度被评为 B 加，一经发送立马就被接收了。而在另一边的太平镇，一伙不速之客已经来到了这里。今天的阿弟正让阿仁陪着自己练拳，芳芳也在装修自己家的屋顶。可这和平的生活马上就被打破了。先前那个人妖男着急忙慌地跑了过来，喊到太平镇的门口那边出事了。等阿弟他们跑过去时，赫然发现村口已经被包围了，一些孩子正被徐国坤要挟住充当人质。我听说这个太平镇最近又有人在逞英雄了。那个被绑小孩的妈妈哭着求他们放了自己的孩子，但徐国坤表示只要你们答应一件事，我就放了这些孩子。随后小飞走上前，伸出手说到一千元一平方，等下就签卖地合同，之后就带孩子。出去开心一下吧！听到这话，村民们都傻眼了。现在市里的房价都五万一平方了，他们这一千简直就是打劫。可徐国坤甜美一笑：“你们说的没错，我们就是土匪，就是来打劫的。”而这时，一个小孩挣脱了徐国坤，哭着朝自己的妈妈跑去。但下一秒，孩子倒在了自己的妈妈面前，这一行为直接引爆了村民，他们抄起武器，集体向这伙暴徒冲了过去。黑龙帮的全体成员也冲了过来，发起进攻。一场大混战开始了。而这时，在外面工作的孙委员也收到了一条委托信息，他打开一看，发现竟然是太平镇出事。瞬间，立马火力全开的往回赶。而在太平镇这边，芳芳拿着榔头第一个冲了上去，他一马当先打翻了几个帮派成员。可双拳难敌四手，为了保护村民，芳芳马上就要被砍到。危机时刻，一个男人冲了过来救她，是芳芳的青梅竹马子枫。随着子枫的出手，另外两个练过武的人也冲了过来。一个是平时沉默寡言的方显，他曾被阿弟爸爸教过剃拳道的刀法，但刀是杀人之物，所以他只用球棒代替。另一个是王婶的丈夫黄叔，黄叔天生力大如牛，却性格善良朴实，因此阿弟父亲教了他剃拳道的摔法。两人一往无前，拿出了全部的实力，是要保护自己的朋友和家人。多年来，就是因为有芳芳带领着他们，所以。各地帮派才一直没有拆掉这里，而现在徐国坤亲自来到这里，见此情形，他站起身来问道：“小飞，如果把事情闹大的话，会不会有麻烦？死五十人以内，我能摆平。”另一边的芳芳正按住一个帮派成员，父亲交代过，伤害人的拳头一拳也不能出，但保护家人的拳一定要狠狠的出击。芳芳拿着榔头一锤接着一锤打向这些暴徒，自己父亲牺牲性命换来的和平，凭什么被这些人渣糟蹋？可就在芳芳把榔头打断之时，一辆大卡车猛地冲了过来，许多村民都被这大卡车碾压而过，他直直的冲向芳芳，就。在芳芳即将被撞到的时候，子枫猛地跑了过来，他抱住芳芳一把，把她扔了出去。芳芳得救了，但代价就是子枫被狠狠地撞飞了出去，生死未卜。这是当年国漫里最黑暗的一个片段，也是让无数粉丝潸然泪下的震撼一幕。反派为了利益，直接开着大卡车撞进城中村强拆，在撞死了大批村民后，他又直接掏出两把冲锋枪当众扫射，无数无辜的人被他打成了马蜂窝。而就在子弹即将击穿芳芳时，一旁的王婶直接冲了过来，挡在芳芳前面。他被打穿的血液溅在了芳芳脸上，紧接着又是黄叔也冲了过来，他右手搂住自己的妻子，左手抱住芳芳和子枫，将他们牢牢地护在了自己怀里。在芳芳和子枫还小的时候，因为被父亲强迫练拳会累倒。哭泣，善良的王婶就会来安慰他们。那时候，他让黄叔也来抱抱孩子们，可黄叔却因为浑身是汗怕弄脏他们。没想芳芳和子枫却哭得更大声了。最后没办法的黄叔还是上前搂住他们。那是他第一次抱他们，他抱得很紧。而现在，他再次将自己最爱的人抱在了怀里，子弹不停地扫射在黄叔身上。可为了自己的家人，他没有挪动过一步。等到攻击停止后，王婶和黄叔倒在了地上。死亡之际，黄叔脑海中闪过了他和妻子的一幕幕。从当初两人在那个风和日丽的下午相识，再到王婶不嫌他穷和他领。正结婚，他还记得两人刚来到这个大城市打拼时，王婶刚花了一个月工资买的自行车被偷了。老实憨厚的他不知道该如何安慰妻子，可王婶只是扑到了他怀里，表示只要你还在我身旁就行。再后来，两人被查出无法生育，想要孩子的王婶看着早已布置好的婴儿房暗自哭泣。也是因为有着丈夫的陪伴，王婶才治愈了悲伤的心情。一眨眼，两人已经度过了大半辈子。在这生命的最后，黄叔把王婶紧紧的搂在了自己怀里，两人就这样离去了。在场所有的村民都被这一幕吓得四散逃开，阿仁也拉着阿弟的手让。赶紧跟自己逃！可阿弟却看着王婶和黄叔的尸体，久久不能回神。阿弟其实是个孤儿，他和芳芳还有大姐是一起被爸爸收养的。小时候，因为爸爸的严苛和没
情。阿弟其实一直不知道母爱是何物，可直到后来王婶出现了，他对阿弟他们很好。在芳芳为了撑起家、放弃学业的时候，他会心疼；在阿弟因为父亲的阴影被人欺凌的时候，他会安慰。善良温柔的他一直对村里的年轻人照顾有加。王婶曾经把那间专门给孩子准备的房间腾给了阿弟，表示阿弟可以经常去他们家玩。其实，在他和黄叔的心中，阿弟早已经是他们的儿子了。此刻，徐国坤停下了机枪扫射，看着那满地的杰作，他笑了笑。怎么了？刚才大家不还是团结一心要赶走我们吗？怎么现在全都怂了？你们的孩子都还在我这呢，都不要了吗？见没人敢回应，他笑得更大声了。果然啊，人都是贪生怕死的。这时，方贤跳到了他背后，想要偷袭，但下一秒他就被徐国坤打飞了出去。方贤砸在地上，昏迷不醒。这一刻，刚才还众志成城的太平镇村民已经全被解决了，唯有仅剩下来的阿弟看着这人间惨剧，他体内的怒火正在熊熊燃烧，他不能再逃避了，他要出去保护大家。可阿仁拉住了他，他知道自己的朋友想要干嘛，但对方整整几十上百个黑帮成员，并且还又带着枪和刀，阿弟上去除了送死根本起不了什么作用。然而阿弟只是沉默不语的继续向前，见快要拉不住他，阿仁也只好使出绝招，他重重的按住阿弟，开口道：“这里不是漫画，你也不是超人，只懂得一腔热血冲上去的话，你只会被活活砍死，你的手脚会被砍断，身体内部的器官也会被砍飞出来，你最后的下场。”就会像你父亲一样。这些话触动了阿弟，他停了下来。但看着已经提刀向芳芳走去的徐国坤，阿弟缓缓地说道：“我姐姐还在呀。”阿仁连忙说道：“他已经用私人英雄软件求助了，并且已经有英雄接单赶来这里了。”他劝告道：“阿弟，英雄会救出你姐姐的，你千万不要意气用事啊！”作为自己唯一的挚友，阿仁真的不希望阿弟去送死。此时，徐国坤踩过了王婶和黄叔的脸，人已经走到了芳芳背后。尽管孙伟元已经在全速赶来，但已经来不及了。徐国坤提刀就要砍向芳芳，可下一秒他嘴里的雪茄被什么东西击穿了。连带着他挥下的刀也被同时击破。徐国坤回头一看，刚才那辆大卡车上不知道什么时候站了一个人。这时阿仁的手机传来信息：检测到英雄抵达现场，英雄等级一级，年龄十八岁，代号。蛋黄将手伸进自己的腰包里，然后掏出两个钢珠，随着蛋黄蓄力一扔，钢珠就如同子弹一样爆射出去，直接砸穿了徐国坤的肩膀。下面的小弟见状大喊一声，砍死他。随后抽刀朝蛋黄劈了过去，蛋黄弯腰躲过了飞刀，再一扭头发现已经被包围了。他掏出钢珠且战且退，可脚还是不小心被一个成员抓住，他被甩飞出去。尽管及时调整姿势安稳落地，但几十个帮派成员已经拿刀砍了上来。见状不妙的蛋黄掏出一大把钢珠，直接使出了自己的绝招，钢珠形成了一个防护罩，在保护着自己的同时。还无差别的扫射着周围的帮派成员，而这时一旁的芳芳也抓住机会砍向徐国坤，但徐国坤反应过来，闪开了这一刀，他的衣服被劈开，露出了里面的纹身，这也让有点芳芳认出了他。接着徐国坤一拳猛地朝芳芳打来，但突然间一把钢珠打断了他，有我在，休想伤人。是年仅十八就站出来保护民众的少年英雄，却被反派提刀直接当街砍死，而被他保护的村民就静静地看着他死去，不敢站出来。当蛋黄又一次发射钢珠拦住徐国坤时，站在一旁的阿明看不下去了，他趁蛋黄疲于防守之际，直接跳。跃到其上空，猛地一拳打下。尽管蛋黄及时反应闪躲，但却也被徐国坤抓住机会偷袭。徐国坤抱起他，全力砸到地板下。蛋黄大脑受损，再起不能。随后，徐国坤又一把抓住后面芳芳劈下的砍刀，暴力一拳打在他腹部。芳芳被击飞出去，倒在地上，肋骨被那猛烈的一拳打断了好几根，战况形势急转而下。徐国坤接过手下递过来的砍刀，来到蛋黄面前。此时的蛋黄已经被恐惧占满，他哭着求徐国坤放过他，表示自己是第一次接着英雄委托，以后再也不敢逞英雄了。我才十八岁，我还不想死啊！而徐国坤。只是甜美一笑，随即脱下了身上的外套，随着他背后的纹身完整露了出来。阿弟和芳芳也终于认出了这个杀父仇人。十年前，正是徐国坤亲手杀死了自己的父亲，而现在他又重新把梦魇带回了太平镇。被吓破胆的蛋黄不断恳求他放过自己，让他做什么都愿意。可徐国坤只是指了指自己被蛋黄打出来的伤口，随后猛地砍在蛋黄身上。做英雄，做英雄，我让你做英雄。就在他砍得正爽的时候，阿明连忙提醒他小心背后。强撑起来的芳芳又提刀砍了上来，徐国坤直接咬牙绷紧了肌肉，硬是硬。生生的抗下了这一刀，刀劈在他那坚硬的肌肉上纹丝不动，而芳芳也已经没有力气再拔刀了。徐国坤直接抓住芳芳的右手，一拳将其打弯，随后又是一脚踹过去，芳芳的左腿也被其打断，剧烈的疼痛使芳芳直接晕了过去。徐国坤抓住他的头发提了起来，缓慢的朝一旁走去。尽管此时十万火急的孙伟元已经快要赶到，可看着自己姐姐被废掉的阿弟已经快要憋不住了，冲上去杀了他。但对面有枪，我会被打死的。理性与怒火两种声音不断的在他大脑徘徊。先是爸爸走了，又是大姐走了，如果二姐也走了的话。那就只剩下自己一个人了。这时，徐国坤把芳芳扔到了牌坊处。我以前说过，以后谁还敢在这里当英雄的话，那下场就会跟那个罗浩天一样。此刻，所有躲起来的村民都大气不敢喘。徐国坤也抬起刀
惨死。在生命的最后一刻，芳芳用尽全身的力气，缓缓地说出了那最后一句英雄。下一刻砍刀劈下，千钧一发之际，一抹红披风出现，挡在了芳芳面前。英雄阿弟听到了他的呼唤，赶来了，他冲了过来，一脚踢飞了砍刀，挡在了自己的姐姐身前。阿弟左脚踏地，用出了全部的力量，踢拳道，拳锤。但徐国坤轻易抗下了这一拳，直接反手就朝阿弟脸上打过去。阿弟急速反应，闪过这一拳，立马又是一记直拳打上去。父亲以前教过他，当面对比自己强大数百倍的对手时，防御已经毫无意义。这时候你要做的就是克服恐惧，一定不能退缩，勇敢的迎面而上。只有极致的攻击，才能为你换来一线生机。阿弟一发迎击拳打的徐国坤后仰，随后全身蓄力，踢拳道，连断，一杀技，撕咬。然而，徐国坤的力量比他想象的还要大。在硬扛住阿弟的攻击后，不仅毫发无损，还直接单手把他架了起来。徐国坤夹住阿弟的关节，用力的把他甩飞了出去。阿弟在地上连续打了好几个滚，等他再撑起来的时候，自己的右手已经被甩脱臼了。只是轻微的动一下，那股钻心的疼痛就让阿弟痛得无法承受。他看着周围死去的大家，绝望的仰天大喊：“为什么自己的父亲是保护村民、保护大家的英雄，大姐则是维护社会治安的警察？”二姐虽然口脏，但心底善良有正义感，处处为村民出头。她放弃了学业，一天打好几份工。含辛茹苦的把阿弟带大供他读书，因此阿弟知道生活逼人，一切都来之不易，所以平时不论被人怎样欺负，他都是能忍则忍，只求可以平平凡凡的生活而已。但他不明白，明明自己一家都是好人，可为什么好人没有好报？为什么总是会遇到你们这些坏人？为什么生活一定要置他们于死地？而徐国坤听着阿弟的话，也突然想起了当年的那件事的一个细节。那时阿弟父亲被徐国坤带人打得再起不能，可他却死死的护着身下的孩子。此刻再联想起刚才阿弟用的踢拳道招式，不是吧？这么巧啊！你是当年的那个小孩，是罗浩天的儿子。徐国坤踩住芳芳受伤的手，接着说道：“你爸保护村子，你大姐是警察，你二姐为村民出头，那他们都是英雄啊！我这种坏人当然要找英雄麻烦了，这是常识啊，大哥。你看那些只会躲的怂逼，他们就多安全啊！”徐国坤接着说道：“你们是英雄，我是反派，但那又怎么样？天是不长眼的，他看不到我。而且当英雄有什么好的？没有工资，没有假期，还没社保，没医保，自己死了就算了，还连累家人。你们搞这种英雄主义，让别人模仿，跟邪教有什么区别啊？”阿弟听着他的嘲讽，满眼憎恨。而徐国坤接着接过一把刀，为了警告大家不。被你们蛊惑，我只好效力你来保护大家了。随后，他指着阿弟，下令砍死他。所有黑龙帮成员一拥而上，是国漫历史上最炸裂的一幕，也是漫画四人英雄迎来最高潮的前夕。不仅有代表正义的四月红拳与恶种喜哥大战。神秘越南人也带着小月暴力介入战场，而他的存在又吸引来了三位高达几十级的英雄台词。一时间，六位超英战力集体出现在了小小的太平镇。此时，面对几十号人员的围攻，阿弟将手抵在了地上，随后咬紧牙关猛地发力，他将自己脱臼的手接了回去。阿弟高声大喊：“来吧！”为了保护姐姐和大家，他要殊死一搏了。但下一秒，一个人影冒充了下来，这场动静打断了在场所有人。等到浓烟散去，那个神秘人带着小月来到了现场。小月将手指向阿弟，表示他知道那个孩子去哪了，而神秘人立马就朝阿弟走去。就在这时，孙伟元也终于赶到，他一拳干翻一个小弟后，看着现场混乱的局面有点懵。芳芳和阿弟呢？可来不及让他思考，众多帮派小弟已经提刀砍了上来。尽管孙伟元可以一拳一个，但无奈人数实在太多，他很快就被团团围住，无法动弹。下一秒，人群爆开，孙伟元直接嗑药杀了出来，依靠脖子上的围巾，他快速解决了这些杂兵。随后又看见了被神秘人靠近的阿弟，孙伟元一个大打滚冲了过去。而就在他要靠近那个神秘人时，神秘人也察觉到了一股杀气，但不是孙伟元，是另外一个更强的存在。一个身影突然出现在神秘人旁边，他直接一拳把神秘人打飞了几十米。检测到打劫囚车事件已有三位英雄接受委托，第一位英雄已经抵达目标现场，等级二十八级，代号雷虫。神秘人被雷虫一拳打飞到几十米远的高塔上，接着雷虫又出。等到神秘人站起身的时候，又有另外一人走了进来。他深呼吸一口气，随后将手按在了神秘人身上。神秘人瞬间浑身僵住，无法动弹。检测到第二位英雄抵达现场，等级二十一级，代号灵动人。灵动人敲了敲自己的手表，转身向雷虫举起手指，示意他只能锁住神秘人三分钟。雷虫吐槽到憋住呼吸后，被触碰的物体都不能动弹，再继续呼吸，物体就会恢复。你这能力真是别扭。随后雷虫武装蓄能，猛地朝神秘人冲过去，解决他。我只要三秒就够了。这时回到孙伟元这边，现场的复杂状况让他感到十分麻烦。软件只是叫他来搞定黑帮闹事，但他不可能把这里这么多人刚好打晕或者控制住，万一错手打死人就麻烦了。而且刚才小月和那个神秘人的出现，又让孙伟元感觉到事情的扑朔迷离。他观察一圈后，发现了一直坐着的喜哥，猜测喜哥应该是这里的老大。如果把他控制住，那就可以直接掌控局面。但这时孙伟元发现了一旁的芳芳，看着芳芳的惨状，孙伟元顿时青筋暴起。他妈的，这是谁干的？
。人妖男立马告状是那边那个大金牙干的，他还拿枪扫射这里的村民，他就是这个黑帮的头目。孙伟元立马冲了过去，围巾幻化成巨手，当即就要拍死徐国宝。就在这时，喜哥出手了，他肩膀长出红色触须，包裹住手臂。就在徐国坤要被打死之前。一拳挡下了这一记攻击，喜哥正是先前那个八级英雄恶主。他挡下孙伟元的攻击后，又是猛地一拳打了上去。孙伟元立马切换心态高腾，可拳头直接贯穿了他的围巾，他被一拳打飞了整整九十米远。孙伟元重重的砸到墙上，在掉下来后腹部已经受了重伤，甚至可以看见骨头。然而喜哥没有给他喘气的时间。冲过来又是一阵猛烈的进攻，不远处的徐国坤他们看见后也是十分震惊。八喜居然有逃路，今天到底发生什么事了？怎么满街都是超人啊？其实会不会连我也有超能力啊？而阿迪却又陷入了沉默。这些英雄就好像没来过一样，一切又变回了原来的样子。他强撑着身体站了起来，随后缓缓走向自己的姐姐。四人英雄最高潮来袭，雷虫和灵动人相继战败，阿弟超越极限，觉醒英雄力量。故事的走向越发炸裂。在当年阿弟的父亲死后，年幼的阿弟便整日不归家，待在父亲的坟前。等姐姐芳芳好不容易找到他时，阿弟靠在墓碑上，伤心地说着父亲已经离开了。那时同样伤心的芳芳也低下了头，可她还是伸出手搂住阿弟，有姐在，不用怕。后来大姐为了家庭要出去打工，临走前她希望芳芳能够照顾好阿弟，而年幼的芳芳也答应了姐姐。在阿弟发了高烧痛苦难忍时，她尽心尽力地照顾着弟弟。在阿弟被外面的小混。混欺负时，身为女生的芳芳又站了出来保护阿弟。她拿着啤酒瓶挡在阿弟面前，有姐在，不用怕。而现在阿弟也如当初姐姐保护自己一样，他挡在芳芳面前，姐有我在，不用怕。面对冲过来的大批暴徒，阿弟再次挥拳出击。这一次的他杀心四起，面对这些人渣，阿弟不再留手，招招朝着他们的要害打去。尽管自己也被对方砍得浑身是伤，可阿弟却依旧面不改色。他的觉悟远不止于此，在躲过了一人的劈砍后，阿弟直接对准他的耳朵狠狠地咬了下去。接着抢过他的刀刃，猛地劈了下去。随后，阿弟使出了踢拳道的刀法，一记挥砍下去，暴徒的手指直接少了几根。这是阿弟第一次开了杀戒。一旁的二人也被自己挚友的模样吓了一跳。可事情不会一帆风顺，一顶帽子突然挡住了阿弟的视角，紧接而来的是阿明的飞踢，他一脚踹在阿弟脸上，随后一招爆炸般的上勾拳，阿弟被他打得差点原地倒下。可回头看见姐姐的惨状，他又立马恢复神智，强撑了起来。两人又爆发了猛烈的战斗，但就在阿弟的拳头要打向阿明之时，却停了下来，他被徐国坤偷袭了。阿弟被徐国坤一路往。前头，尽管他伸手想要抵挡，但还是被猛地钉在了墙上。强烈的剧痛使阿弟的嘴唇都咬得发紫。一旁的芳芳拼尽全力想要来救自己的弟弟，但他无能为力。此时的阿弟浑身是伤，已经连呼吸都感到阵阵剧痛。徐国坤靠到他面前：“你放心吧，下一个就轮到你姐姐了。”听到这话，阿弟又缓缓地伸出手，用出最后的力气打在徐国坤脸上，但这只不过是挠痒痒。之后，阿弟的手掉了下来，他彻底失去了生机。而此时，孙伟元和喜哥的战斗已经进入了白热化，两人从街道一路打到了一处废弃厂房。面对喜哥那一划手臂。的恐怖力量，孙伟元根本不敢正面应对。可他也在战斗中发现了喜哥的玄机，虽然那条魔爪的破坏了很大，但另外的右手却只是普通力量。于是孙伟元避免和他硬碰硬，只是靠围巾来拉扯攻击喜哥。然而喜哥直接抓住他的围巾，随后大力一甩，来不及反应的孙伟元被他狠狠的砸在了地面。接着喜哥冲上来，又是一拳，一旦被这拳打中，以孙伟元的防御力就会瞬间死亡。于是他又把围巾缠绕在自己手上，和喜哥开始了互相对拼。两人的攻击使周围的建筑开始坍塌，他们短暂停手，开始了对峙。孙伟元趁这。这个功夫悄悄恢复伤口，同时又质问喜哥：“你不是英雄吗？为什么要站在黑帮那边？你到底是黑是白？”而喜哥只是淡淡一笑，说道：“人。”并不是非黑即白的。我知道你拥有再生复原的能力，但每次再生都会消耗你的围巾。照你现在围巾的长度，你应该最多再抗下我一次攻击。而且你还接受了英雄委托，不能杀人。但我可以，你没有胜算了。你把委托取消，我放你走。但孙伟元只是沉默了一会，想起芳芳的惨状和阿弟的眼泪，他的答案是没门。下一秒，两人再度开战，再回到阿弟他们这边。徐国坤提到就要继续砍芳芳，刚才被抓住的那群小孩却突然跑了开来。徐国坤直接扭头就要劈死一个小家伙，但他又被打断了。两个什么东西被甩了过来，砸在地上。是雷虫和灵动人，他们被神秘人打爆了。就在这时，被砸穿的牌匾开始出现裂缝，随后重重的倒了下来。芳芳立马抱住了那几个小孩，可他已经没有力气带孩子们逃了。而就在千钧一发之际，阿弟冲了过来，他燃烧生命，爆发出全部的力量，撑住了牌匾。不要怕，姐，有我在。而一旁的阿仁发现阿弟的手机突然有动静，恭喜你罗阿弟，你已经成为了英雄。代号白发男爵。阿弟的头发已经变得苍白，他超越了自己的极限，成为了真正。的英雄，周围的邻居都被这个场面震撼到了。小孩们连忙跑向了自己的爸爸妈妈。阿弟让姐姐也赶紧走，但芳芳真的已经走不动了。阿弟的肌肉不断的撕裂，他大声的求助周围的邻居：“求求你们帮帮我姐吧，她是
。阿弟，算了吧，一块重物砸在了牌匾上，阿弟真的要撑不住了。千钧一发之际，一个人冲了出来，他一个华贵抱起芳芳，包租婆，抓紧我！是以前曾被芳芳追着骂交房租的一个漫画家，在危难关头，他站了出来救芳芳，但牌匾已经倒下来了，来不及了。阿弟。你知道姐弟的意思吗？曾经阿弟不懂姐姐这句话的含义，但现在他知道了。阿弟浑身血管暴起，他的双脚踩碎了地面，全身的肌肉爆开，撑碎了衣服，牌匾再度撑了起来。漫画老何芳芳成功得救了。一旁的徐国坤看后都直呼了一句“哇塞”，而阿弟和芳芳最后看了一眼彼此。下一秒，阿弟死亡，在距离地面一万八千英尺的高空中，能有人类存在？此时，一个男人没做任何保护措施，站在这家。他从怀里掏出一块怀表，咬破自己的手指，将指尖血液抹在怀表。随后，男人将怀表扔下飞机，自己也紧跟着跳了下去。检测到第三位英雄。抵达现场，等级五十三级，代号冰原。由于雷虫和灵动人已经阵亡，求车打劫事件难度升级为一减。此时，那个神秘人在解决了两位英雄后，正在往回赶，而他手里还抓着从雷虫身上扒下来的充能电池。远处的冰人发现他的踪迹后，将手一抬，四周的水空气瞬间凝固，变成冰点，随后形成巨大的冰柱。这些冰柱朝神秘人冲袭而去，可神秘人只是一拳就直接打飞了一个冰柱，但更多的冰柱已经集体冲杀了过来。神秘人立马从电池上吸取电量，接着一顿乱拳将这些冰柱尽速。打碎。尽管冰人已经全力汇聚冰块攻击，但这些冰柱对神秘人来说就如同挠痒痒一般。最后，冰人只好双手一抬，使出了大招，一个如同大厦般的超巨型冰柱压了下去。神秘人被猛地砸进了海里，产生的海浪溅了整整几十米高。这一幕奇观吸引了不少的吃瓜群众拍照，而冰人也自信地拿出了手机，点击已经完成任务委托。可下一秒，四人英雄却拒绝了他：“您的任务尚未完成。”而此时，雷虫那块电池开始剧烈运转，电量已经达到了将近一万瓦。这些庞大的能量被一路吸收到了神秘人体内。随后，那庞大的冰柱被瞬间贯穿，神秘人杀了出来。他全身雷电环绕，宛如雷神一般。冰人见状也知道大事不妙，他全力发功，汇聚出了整整上千块冰刺。这些攻击如同狂风暴雨一般攻了过去，但神秘人丝毫不惧，他全身蓄力，以闪电般的速度在冰块间来回横跳，仅仅是一秒钟就杀到了冰人面前。随后右手握拳，巨大的雷霆能量汇聚手中，冰人立马凝聚冰块进行防御。可神秘人一拳砸下来，冰人被他直接打爆，陷进墙里，就连铠甲都遭到严重破坏。看着已经靠过来的神秘人。冰人连忙掏出手机，犹豫要不要退出这个任务，但此次任务是冰人的指定委托，他强制退出会受到严重惩罚，甚至可能死亡。可神秘人的拳头已经轰到脸前，生死关头，他还是选择了强制退出。下一秒，巨大的爆炸发生，那块电池也撑不住神秘人的吸取，直接报废。神秘人体内的能量消散，待到烟雾散去，被他那一拳打到的地方也露出了全貌。而此时回到阿弟这边，已经要彻底死亡的阿弟，大脑出现了人生走马灯，他见到了自己那严厉的父亲，爸爸还是一如往常的提醒他来训练了，而阿弟却。已经泪流满面，爸。我好想你啊！这时大姐也出现了，她让爸爸别对阿弟那么凶，她做好饭了来吃饭吧。二姐芳芳也站在背后，看着自己最爱的家人们都完好无损的站在面前，甚至还能一起吃饭。阿弟幸福的流下的泪水，连忙朝他们奔去。但下一秒回到现实，徐国坤站在牌匾上面，给阿弟倒起了小饮料喝。真爽啊！今天就是因为要处理太平镇这事，让我憋尿憋了很久，现在舒服多了。看着一旁绝望的芳芳和群众，徐国坤甜美一笑：超人英雄。可这时，阿弟渐渐恢复了呼吸。下一秒，牌匾猛地炸开，阿弟的手机开始剧烈震动。四人英雄软件上，原本代表他是一级英雄的数字消失了。检测到英雄抵达现场，等级七十级，代号白发男爵。炸裂重生的阿弟矗立在原地，他用尽全力睁开双眼盯着徐国坤。这副强大的身体让他全身都疼痛欲裂，连开口讲话都无法做到。可是对徐国坤那强烈的恨意正不断侵袭着阿弟的大脑。杀了你！杀了你！阿弟用尽全力向前踏出了一步，而仅仅是这一细小动作，就让他疼得无法承受。他一步一步走到了徐国坤的面前。哇，才三秒不见，长这么高了！阿弟伸出自己的右手，瞬间又是一阵深入骨髓的剧痛。他强忍了下来，抬手就要打死徐国坤，但这攻击却被徐国坤轻易躲开了。阿弟的动作实在太缓慢了，慢到让徐国坤感觉就算挨了一拳，应该也不会怎么样吧？可下一秒。
这毁天灭地的一拳产生的余波，直接震飞了在场所有人。阿明甚至直接晕了过去，而那些被打中的人直接化作飞灰，消失在了这天地间。看着现场留下的痕迹，徐国坤吓得差点尿裤子，而阿弟挥拳的右手则开始剧烈蹦跶，随后砰的一声爆炸开来，这是罗阿弟的终极一战，也是黑暗国漫四人英雄的最高潮。在经历了父亲的惨死，姐姐被打断双腿，视自己为儿子的王婶和皇叔倒在眼前。这些爱着自己的家人相继死在自己面前后，阿弟心中对黑恶势力的强烈憎恨，以及渴望有英雄出现的期盼已经达到了最大。这些庞大的情绪终于在此刻激活了他的血脉，阿弟燃烧自己的生命，超越了人类的极限。现在的他不再是那个软弱无能的高中生，而是可以毁天灭地的最强英雄——白发男爵。此刻，阿弟展开了对徐国坤的追杀，因为白发男爵的躯体太过强大，尽管阿弟全力朝徐国坤打了一拳，却被他轻易的躲开。而也就是这看似轻飘飘的一拳，竟直接把几十米长的街道都给掀飞了。这一拳产生的能量余波，哪怕是稍微擦到点，都会立刻让人灰飞烟灭。可下一秒，阿弟挥拳的右手猛地炸开，他承受不住这强大的力量，但靠着对徐国坤的憎恨，阿弟又强忍剧痛，催动着身体重新伸出了手臂。而一旁的徐国坤已经被吓傻了，瞅了眼脚下小弟的惨状，他立马汗流浃背，差点吓尿，随即没有丝毫犹豫的选择了逃跑。可阿弟怎会放过他？他手指一动，一块破碎的墙壁浮了起来，瞬间砸到了徐国坤面前，拦住。徐国坤转身又换个方向跑，但几个广告牌又被阿弟操控，相继砸在徐国坤四周，拦住他。看着已经来到身前的阿弟，走投无路的徐国坤彻底慌了。等等，我有话跟你说。结果下一秒，他一记撩阴筒偷袭，但阿弟纹丝不动，他的怒火在蹭蹭往上涨。你这个死人渣！阿弟抬手就是一拳打过去，结果他的右手突然顿住了，他的躯体又失控了。随着右手的副作用，阿弟疼得大叫。徐国坤则被吓得愣在那里。而这时，两双手抵在了阿弟的背后，是王婶和黄叔，他们的一直来帮阿弟了。阿弟咬紧牙关，终于挥出了这一拳。巨大的烟雾产生，徐国坤抱着头瑟瑟发抖。阿弟打歪了那一拳，这时副作用再次发生，阿弟的双眼炸开，他失明了，同时右手也再度爆炸毁掉。阿弟疼得无法忍受，但又有第三只手抵住了他，是姐姐芳芳，有姐在，不用怕。失明的阿弟用仅剩的左手再度挥拳，可因为看不见，他还是没打中。阿弟那只左手也毁掉了，他什么都不剩了。不，他还有大家，太平镇的大家出现在他的背后。阿弟，上吧。阿弟的双手再度重生，我要杀了你。阿弟一拳接着一拳，因为失明，他只能凭感觉乱挥。他咆哮着驱动着自己的躯体，把多年来的憎恨和愤怒全部爆发了出来，一直到自己的双手都毁掉了，他才停下来。而在阿弟的前方，已经没有一处完好的平地了。可命运弄人，徐国坤还是没有死。他趴在地下瑟瑟发抖，震惊阿弟居然一拳都没打到他。可这声音被阿弟立马听到，他癫狂的催动身体，继续再生，势必要打死徐国坤。然而白发男爵已经到了极限，他吐出一口黑血，缓缓的倒了下去。但这时一个人出现了，是阿弟的爸爸。他伸出手，撑住了要倒下的阿弟。阿弟坚持住了，他双眼一瞪，发动念力。徐国坤被扭住双手，按在墙上，随后两把砍刀飞过来，将他的手刺穿，定住。阿弟要像当年他对自己的父亲一样，让徐国坤也尝尝那种滋味。可由于体力不够，他没法再控制更多的砍刀。见状，徐国坤讥讽道：“你双手没了，眼睛又看不见。”连超能力也用了，你能对我怎么样？然而阿弟直接头一仰，打算用头撞死他。徐国坤破防了，他大喊道：“天师不长眼的，我是坏人。”坏人就应该有好报，坏人就应该有好报。而阿弟背后的父亲站了出来：“我的废材儿子，去吧。”阿弟咆哮着挥出这最后一拳，这一拳是替大家打的。这毁天灭地的一拳直接摧毁了阿弟前面的一切，就连天空也被他输了个大中分。等到浓浓的烟雾散开，残缺的阿弟矗立在原地，地上是已经烟消云散的徐国坤的断手。阿弟激动的流下了眼泪，他终于替大家替父亲报仇了，他杀死徐国坤了。可随即阿弟一口黑血吐在地上，他的身体已经燃烧殆尽了，手臂也彻底无法复原了。就在这时，一道声音叫。住了他，弟是父亲的声音。其实，作为一个教练的我是不可能有笑容的，更加不能随意称赞自己的徒弟。笑容和赞美是毒药，一旦我曾经笑着称赞你的话，那么可能你就完了。但是如果作为父亲来看你的话，接着阿弟父亲蹲了下来，伸出手抚摸着阿弟的头，儿子，你真棒。阿弟也开心的回应了父亲。罗浩天一直是一个严厉的人，在当年荡平太平镇的黑恶势力后，他收养了阿弟和他的两个姐姐，为了让他们保护自己，罗浩天一直教导阿弟武功。作为教练的他，严格要求阿弟，哪怕阿弟练到泪流满面。他也绝对不会安慰一下。相反，阿弟如果表现不佳，他却会狠狠的责怪。罗浩天是个很经典的中国式父亲，他爱阿弟，但像他自己说的，笑容是魔鬼，他只会让阿弟懈怠。因此，阿弟小时候几乎没有听过父亲夸奖或是鼓励自己，而罗浩天也一直没有机会向阿弟表达。直到他后面突然离去，而如今事隔多年，在阿弟最后的时刻，他终于向自己的儿子说出了那句话：“儿子，你真的很棒。”阿弟的心愿已了，他的身躯开始消散。临
不会再逃避了。之后，阿弟的身体消失在了这天地间，只留下了那一双脚印。可来不及为白发男爵的逝去感到悲哀。接下来踏入战场的是神秘人和四月红泉，在阳光下宣誓为正义而战的人民战士，如今却堕落为替黑帮做事的刽子手。当看到自己尊敬的大哥受伤时，拥有超级力量的喜哥第一个冲了出去。他与四月红犬孙伟元大战了几十个回合，依靠恶种的强大破坏力，孙伟元被他打得已经无力还手。为了治疗伤势，孙伟元又一次用了围巾的力量，而他脖子上的围巾已经所剩无几了。但更麻烦的是，因为刚才的战斗，他们误入了一处制作煤气的黑作坊。这里还恰好有一个小女孩带着自己的弟弟在偷煤气。此时，孙伟元的药效已经过去了，现在他不过就是普通人的身体而已。一旦和喜哥那变异的胳膊硬碰硬，那他必死无疑。可要是短时间内连续两次吃药，那就会发生连孙伟元自己都无法想象的恐怖副作用。而喜哥也注意到了孙伟元的小动静。这时，那小女孩背上的婴儿突然哭了起来，孙伟元立马趁机就要吃药，但喜哥直接上来就是一拳，孙伟元的药片被他打烂了。这下糟了，然而喜哥却停了下来。原来他那一拳打碎了整个墙壁和支撑机，其产生的连锁反应一路影响到了那个小女孩头上的天花板。下一秒，天花板破碎，石块砸了下来，两个小孩被吓得嚎啕大哭。可喜哥却。却猛地冲上去替他们挡了下来。但要命的是，这里的煤气开始泄露电线外翻。孙伟元知道大事不妙，这里马上就要爆炸了。喜哥突然开口：“我把那对姐弟扔到外面，你接住他们。”不等孙伟元反应过来，喜哥抓住那两个孩子，用力甩了出去。孙伟元也赶紧接住了他们，但他来不及回去帮喜哥了。在爆炸前的最后一秒，孙伟元牢牢地看向喜哥，他想要记住这个男人。而喜哥则对着他们笑了笑。在很久以前，徐国坤就说过阿喜怎么老是一副愁眉苦脸的样子。要多笑笑啊！自那之后，喜哥脸上就习惯性的带着笑容。直到现在，一场巨大的爆炸发生，孙伟元和那两个小孩被震飞了十几米远，随后重重的砸到了一个小巷子里。孙伟元艰难的站起身，询问那个小女孩没事吧，但她却没搭理孙伟元，直接逃跑了。而孙伟元也没说什么，只是看向自己的腹部，他的腹部被一整根木头捅穿了。孙伟元深呼吸一口气，抓住那根木头开始缓慢拔出来。他还要回去救大家，不能在这里浪费时间了。半个小时后，姗姗来迟的孙伟元总算赶到太平镇了。此时阿。阿弟已经战死，小飞和阿明也缓缓的醒了过来，看着阿弟造成的痕迹，两人傻眼了。这还是人类吗？可墙角处一个人强撑了起来，是徐国坤。在刚刚阿弟的那一拳挥过来时，强烈的求生欲使徐国坤挣脱了右手的束缚，弯腰躲了下去。他活下来了，代价是左手已经没有了。这时那个神秘人也赶到了这里。徐国坤和小飞看着他都不敢讲话，一旁的芳芳则正被大家抢救中。孙伟元路过他时，用围巾遮了遮自己的脸，避免被芳芳认出来。而那个人妖男看见孙伟元后，连忙告状：“阿弟他，阿弟他。”孙伟元被吓了一跳，阿弟怎么了？他发现一旁呆愣住的阿仁，连忙询问他阿弟怎么了。可阿仁只是流着眼泪。阿弟他为了保护我们成了英雄，再用头撞向那个纹身男后，就烟消云散了。除了那个脚印以外，阿弟已经什么都不剩了。孙伟元镇住了，悲剧还是发生了，自己还是没能保护住他们。而那个神秘人也发现了那个脚印，他双拳握紧，好像很不甘心。随后，神秘人和孙伟元四目相对，孙伟元也很紧张，自己现在可不是这家伙的对手。但这时一道声音响起，是那个小孩，他正在某处吹笛子。神秘人听见这声音后十分激动，他一个起跳就离开了这里。在半空中，他口袋里的一张照片掉了下来，落到了小飞面前。而另一边的阿明却注意到了孙伟元是一个人。那刚跟他出去的喜哥呢？他捡起地上的两把砍刀，直接就朝着孙伟元走了过去。徐国坤也向他下了指令：“给我砍死他们阿明！太平镇的人全部给我杀掉！”孙伟元听后虎躯一震，连忙掏出药吃了下去。随后围巾一砸，挡在了他们面前。谁也别想动里面的人一根汗毛，否则的话，你们来一个，我就杀一个。太平镇，我照的。可话音刚落，阿明。就冲了上来，他要为喜哥报仇，但小飞拦住了他。他劝告阿明别去送死，你打不过那个怪物的。而这时警报声响起，警察终于来了。国漫史上最黑暗的一幕，保护世人的英雄相继被全部打死。坏人却逃脱制裁，逍遥法外。而唯一存活下来的英雄，不仅没有得到拥戴，相反还被警方通缉和遭到自己的力量反噬。当阿仁再一次打开私人英雄软件时，上面熟悉的英雄已经基本全部阵亡。太平镇强拆事件共有两位英雄参与：蛋黄战死，四月红犬存活，任务完成；囚车打劫事件则有三位英雄参与：雷虫和灵动人战死，冰人重伤逃离，任务失败；而那位新晋的英雄白发男爵。也就是自己的好朋友阿弟确认死亡，在翻看了无数次手机后的阿仁还是不敢相信，为什么会变成这样？而另一边的孙伟元情况也不好过，在经过太平镇强拆事件后，他的英雄等级已经提升到了十二级，但由于在短时间内连续两次嗑了药，围巾刚刚已经发生了暴走，好不容易平息下来后，孙伟元想起了当时阿弟对他说的话：“你相信这个世界上有英雄吗？如今英雄的确存在，可他没有保护好自己重要的人。”孙伟元握紧了拳头，现在阿弟他们家只剩下芳
，然后瞬间扭成了麻花。强烈的剧痛传来，孙伟元差点掉下楼去，但他强撑着身体爬进了内部的阁楼里。药效的副作用先前只不过是热身，现在才开始彻底爆发。孙伟元的两只手都560度疯狂弯曲，他疼的躺在地上满地打滚，浑身冷汗直流。只是刚喘了一口气，两只脚又发生了扭曲。在接下来的几个小时内，孙伟元一直被这强烈的剧痛折磨，即使拥有英雄般意志力的他，也被这恐怖的副作用折磨得生不如死。每次副作用刚停止了几秒，当他以为没事的时候，就又会开始爆发。孙伟元的身体在月光下不断的扭曲，骨头被碾成碎片，又再度复原。他在痛晕过去后，又会立刻痛醒。孙伟元被硬生生的折磨到了天亮，整个人已经神志不清，连嗓子都喊哑了。而在小飞这边，经过一晚上的等待，外面的风声已经差不多停了。阿明打算悄悄的回到太平镇去找喜哥。在路上，他回忆起了自己和喜哥的往事。他和喜哥第一次见面是在一个黑帮的聚集地里，当时阿明和一众小混混战斗完，已经浑身是伤。也就在那个时候，喜。喜哥也来到了这里，他手拿砍刀冲上前，替阿明干掉了最后一个小混混。之后他看了看四周，称赞道：“小朋友，这全都是你一个人干的吗？你也挺能打的嘛。”喜哥问道：“阿明，你看起来应该也就刚成年，怎么敢一个人杀进这地方来的？”而阿明也是流下了眼泪，他指着地上的那个家伙：“这个人在酒吧强逼我的亲弟弟吸毒，最后导致我弟弟因为吸毒过量，今天早上在医院去世了。”喜哥听后脸色一沉，抓住那个家伙直接乱刀将他捅死。他此行来也是因为这个家伙，先前引诱他小弟倾家荡产去换毒品，最后害自己。小弟还不上巨额债务，毒瘾发作，昨天跳楼自杀了。喜哥弄死那个家伙后，告诉阿敏：“你今天动了永兴帮的人，以后肯定过不了普通人生活了，他们一定会搞死你的。”话刚说完，这个永兴帮已经来了几十号小弟，将他们团团围住。为首的老大直接下令砍死他们两个。喜哥捡起地上的砍刀，挡在阿明面前，表示：“今天我们两个在同一时间、同一地点来对付同一个家伙，也算是一种缘分。你当哥这么久，应该也累了吧？如果今天我能带你出去的话，你就认我做大哥吧。”这便是当初阿明加入黑帮的原因。回到现在。看着地上已经烧焦了的喜哥尸体，阿明颤抖的流下眼泪。他想起孙伟元和喜哥的那场战斗，一定是那个怪物干的。我发誓，我一定要杀了那个家伙。几天后，躺在高楼里的孙伟元终于清醒了过来。他拿起手机一看，自己居然已经昏迷三天了。担心芳芳的他乔装来到了医院，打算偷偷看看芳芳。而这里还有警员在蹲守。孙伟元连忙低头悄悄走过去，他注意到了坐在角落的阿仁，上前以孙伟元的身份和他进行了交谈，说到前几天太平镇出事了，自己不在，现在想来看看他们。但阿仁只是淡淡的说了一个。猴子，他现在完全没有状态和人进行交谈了。在这三天的时间里，先前那个漫画佬和人妖男都因为涉嫌聚众斗殴被拘留了。阿仁因为当时躲在角落里，所以没事。而芳芳、子枫和方贤他们三个人都躺在里面的病房，情况非常不乐观。话刚说完，芳芳就开始了疯狂咳血，医生和护士们连忙进去开始急救，但芳芳越咳越厉害，身体各项数值都严重下降，最终她心跳停止了。尽管医生开始进行心肺复苏，可半小时后他们还是走了出来，向孙伟元和阿仁表示：“罗慧芳她刚才断气了，不过我们已经把。”他就回来了，但关键是现在这三个人还没有度过危险时期，而他们的手术费加起来大概需要三十二万。孙伟元听后直接怔住了。这时一旁警察也察觉到了孙伟元点可疑，打算上前盘问他，可孙伟元直接撒开腿就往外跑，他一个起跳将警察甩在了后面。但前方已经没路了，他只好砸破窗户跳了出去。而两名警员也傻眼了，这里可是四楼啊！果不其然，孙伟元跳出去后直接重重的砸在了车上，但他只是把自己骨折的腿掰了回来，然后继续逃跑。到了夜晚，孙伟元步履蹒跚的走在巷子里头。他这几天一直没有好好休息过，整个人状态十分差。可偏偏这个时候，私人英雄软件发出信息，他有一条特定的任务委托需要接手。尽管孙伟元点了拒绝任务，可由于他昏迷了三天期间一直没有做任务，本次任务是私人英雄强制要求他执行的，如果不接受就会有惩罚。孙伟元暗骂了一声，怎么偏偏在这个时候？随后点开任务查看信息，发现只是帮别人把包拿回来，任务难度只有一减，最终还是接受了这个任务。他来到了一处贫民窟，这里正有几个小混混看着他，他们就是本次任务的委托人。而与此同，同时，外面的楼顶上也有一名英雄，他也接受了这个任务，来到现场。本是保护平民的蒙面英雄，却被小混混道德绑架，被迫成为打手。当孙伟元接到英雄委托来到目标地点时，发现这栋屋子门口到处涂着欠债还钱。孙伟元感到很奇怪，如果手提包被抢了，那应该报警。为什么会想到来用软件委托英雄呢？但考虑到这只是个一检任务，他还是决定尽快搞定就行了。可由于自己身体状态不行，孙伟元还是打算带上药以防万一。结果一摸都居然忘带药了。恰好这时房门打开了，一个浑身是血的壮汉走了出来。他那充满杀气的眼神直盯着孙伟元，而孙伟元也发现了在房。间内部那个手提包正好好的摆在那，秉承着能不动武就不动武的原则，孙伟元打算先和其进行交涉。壮汉直接就是一拳打上来，虽然孙伟元及时反应挡住了这一拳，但壮汉的力气很大，孙伟元竟被他打得砸到了墙
。这壮汉似的拿过很多冠军的职业拳击手，实力很强。同时他还注意到了内部的房间躺着一个人，他身上的血迹和壮汉身上如出一辙。这个拳击手，他杀了人。此时壮汉朝孙伟元靠近，孙伟元立马说道：“等等，自己是被人胁迫才来拿宝的，我没有想和你对着干的想法，咱俩有没有商量的余地？”可回应他的只有壮汉的拳击。孙伟元被他打的撞到了沙袋上，沙袋又一个反弹，把孙伟元撞了回去。壮汉又是一拳上来，孙伟元快速闪躲了过去，眼下已经不能再躲了。他摆好架势，一记刺拳就打在了壮汉脸上，而壮汉的那一拳打在了沙袋上，凶猛的力道就连沙袋都被打飞了出去。孙伟元也被他这力气惊到了。那壮汉在挨了一拳后，又是接着攻击。孙伟元上去就是一脚踹在了其脖子上。壮汉是职业拳击手，如果和他硬碰硬对拼，拳头很吃亏，只有先用腿攻击拉开距离。孙伟元的胜算才会更大。在又散开了一次拳击后，孙伟元抬腿就是一阵攻击，壮汉果然被他打得没有还手之力。可也就是这下，让孙伟元放松了警惕。在挨了几发鞭腿后，壮汉突然用腹部肌肉硬顶住了孙伟元的踢腿，随后一记暴力直拳打在了孙伟元的脸上。这一拳，壮汉用尽了全身的力气，孙伟元竟被他打得飞出了舞曲，而且因为被打的是脑袋，他已经头晕眼花，有点站不起来了。可就在这时，另一个英雄也来到了现场，他快步冲上前，先是一个防狼喷雾喷在壮汉脸上，随后掏出电击器。对着壮汉一阵猛电，孙伟元也反应过来了，这个女人是来帮自己的。但那壮汉的意志远超常人，他硬生生的扛着电击，把那女英雄举了起来，然后大力的抛了出去。女英雄撞破窗户，马上就要掉了下去。幸好危机时刻，孙伟元冲了过来，他一把抓住那个女英雄，用尽全身力气拉住了她，但她的手也被破碎的玻璃渣渣出了血。这时壮汉也冲了过来，孙伟元连忙发力将女英雄拉了上来，随后自己扭身躲过了壮汉的攻击。他快速思考，想到了一个办法。等到壮汉下一记拳头飞过来时，他直接使用了。柔术缠住壮汉，然而壮汉咬住牙齿，硬是强撑身体把孙伟元举起来了。这下孙伟元也没招了，他固定住壮汉的手，直接将膝关节掰断，强烈的剧痛袭来。壮汉忍不住叫了一声，随即抓住旁边的砍刀就要砍孙伟元。好在关键时刻女英雄偷袭了他一下，砍刀砍歪劈在了孙伟元旁边，但这也让壮汉将目标盯上了他。孙伟元赶紧冲上前抓住壮汉往回拉，壮汉顺势一刀劈向孙伟元，孙伟元立马低头闪躲这一下。恍惚间他想起了一些往事，之后他拿着刚才捡到的玻璃碎片。直接给壮汉双手开了几个口子，砍刀掉落在地。然而壮汉却咆哮着冲上来要咬孙伟元，可电光火石之间，孙伟元直接给壮汉双脚挑断了筋。壮汉就这样倒下了。看着房间内躺着的尸体，他默默掉下了眼泪。也就在这时，壮汉的血滴落，一路滑到了女英雄的手上。女英雄顿时眼冒蓝光，她的超能力发动了。那个壮汉的人生记忆开始一幕幕出现在女英雄脑海中。人类的苦难真的会有尽头吗？有的人生来富贵，一生好运连连；有的人却从出生起便堕入绝望的漩涡。这个孩子从出生起便因。先天性疾病导致耳朵失聪，听见世界的能力缺失导致他无法学习语言和表达。尽管单亲的妈妈一直想要治好自己的孩子，可不久后却因疲劳过度离开世界，孩子就这样成了孤儿，去到福利院。在这个空旷的地方，他感觉不到一丝的温暖，只能每天用石头在地上画出妈妈的图案，然后躺在那冰冷的地板上来怀念妈妈的拥抱。后来，男孩偶然看见了一次拳击手的比赛，他们在擂台上挥洒汗水的模样深深触动了男孩。男孩也在长大后成为了一名拳击手，通过拳击，他的人生开始有了色彩。在一场比赛中。一位女粉丝被他比赛的样子深深吸引，两人慢慢的走到了一起。这是男人一生中最幸福的时候，可命运的苦难不会放过他。在结婚不久后，妻子就突然得了重病，为了给妻子治病，他借了三十万的高利贷。追债的人无数个日夜堵在其家门口要钱，男人也只得无助的默默忍受。然而妻子的病越发的严重，想要继续治好，还得再要整整四十万大礼头。可男人已经掏不出钱了，绝望的他把妻子带回家里照顾。但望着妻子那越发痛苦的模样，不忍心的他还是再次去找了高利贷。他跪在对方的老大面前，恳请他能再借给自己四十万。老大怎么可能答应？不管男人磕了多少个响头，他只是怒骂着：“你他妈赶紧还钱！算上利息一共七十万，不还钱就别想走出这里。”但男人哪里还有钱，只能不停的跪求高利贷老大再帮他一次。最终老大被他整烦了，钱没有。同时为了警告其先前躲着不还钱，他们现在还得留下男人一根手指。男人沉默了，被逼到绝路的他选择了直接动手抢钱。他把那群人收拾了一顿，带着钱。回了家，他高兴的喊道：“老婆，有有钱了，我们。”现在去医院，可妻子却猛地喷出一口鲜血，他病得更严重了，妻子已经彻底晕死过去。男人被吓得手忙脚乱，赶忙就要带老婆去医院。偏偏这时门铃被敲响了，他下意识的以为那群高利贷找上门来了。男人杀气四溢，今天谁敢拦着他送老婆去医院，他就杀了谁。打开门后，他撞见了来拿包的孙伟元，因为耳朵失聪的毛病，他听不清孙伟元在讲什么。可看到孙伟元将手指向了那个装着钱的包，他就认定孙伟元也是和那群高利贷一伙的。两人就这样爆发了战斗。毫无疑问，即使男人曾经是拿过许多冠。
冠军的拳王，但他依然不是孙伟元这个英雄的对手。为了自己的妻子，他发挥自己一生中最强的力量，可结果是残酷的，他败在了孙伟元的手下。回忆就到这里结束。透过超能力，女英雄看到了男人的全部过往。而这时，那群高利贷也恰好来到了现场，他们指着孙伟元和女英雄：“你们就是那个什么私人。”英雄得到孙伟元的承认后，他们很惊讶，随后发声大笑。那软件居然是真的，真的有傻逼接受委托了。随后高利贷老大表示：“我就是委托人。”他看了看地上，居然能把我们的拳王打成这样，私人英雄不赖吗？随后老大下令赶紧找那个钱袋子，而孙伟元还沉寂在诧异中。他刚才不小心触碰到了女英雄，拳王的记忆居然一并也让他看到了。这时女英雄牵住了他，一道声音突然出现在了孙伟元脑中。原来女英雄的超能力是心灵感应，他向孙伟元解释了刚才是拳王的血沾到他了，所以对方的人生。记忆才会被他们看到。现在女英雄通过肢体接触来和孙伟元心灵通话，她询问到拳王该怎么办。他只是个为了妻子的苦命人，等下那群高利贷不会放过他的。此时那伙人也找到了那个手提包，里面的四十万现金完好无损。高利贷老大直接一脚踹在拳王脸上，他妈的敢抢我的钱啊！老大对着拳王一阵拳打脚踢，一直到旁边的女英雄都看不下去了，他上前劝其别那么残忍，但老大直接表示这里已经没你们的事了，你们可以走了。而孙伟元突然笑脸相迎，老板能不能先确认一下我们完成任务？不然这任务是。现实的，我们超过了时间会被处罚的。可老大却突然大骂道：“老子会确认的，现在你们赶紧滚！”孙伟元立马拉着女英雄往外走。到了外头后，女英雄挣脱孙伟元的手：“我们不能就这样抛下拳王，他会被打死的呀！”可孙伟元只是冷冷的说道：“不要妇人之仁，还想完成任务就跟我来吧。”虽然英雄遭到软件绑架，成为杀人凶手，孙伟元第一次意识到人性不是非黑即恶的。在带着女英雄撤离现场后，他们来到了对面的高楼上。孙伟元开口问到：“那个女英雄，你这个任务也是强制被执行的吧？”随后表示自己这次也是强。之任务，刚才委托人如果一怒之下没确认他们的任务，还给他们打严重差评，那两人就会遭到软件的惩罚。这种情况当然是不行的。这时女英雄又提议，不如我们报警吧。可这还是遭到了孙伟元的反驳。如果真的报警了，那他们该怎么说呢？说我们是超级英雄，帮高利贷打了人。结果事后用意能看到对方的回忆，觉得不舒服，然后报警。更何况孙伟元现在还在被警方攻击，他绝对不想和警察扯上关系。他看了一下女英雄的资料，他代号叫新雨人，等级两级。很明显的新手英雄，孙伟元询问道：“你除了心灵感应外，还有其他的能力吗？比如说泰拳或拳击之类的格斗术？”但遗憾的是，新雨人并没有任何战斗能力。这时，任务时间正在不断倒退，望着对面正在不断被高利贷暴打的拳王，孙伟元紧张的看着时间倒数。在仅剩下最后五分钟的时候，他坐不住了，带着新雨人赶到了拳王房子外面，说着：“如果时间只剩三分钟后，他们还没确认的话，我们就冲进去抢走他们手机，来点任务确定。”面对新雨人的疑问，他表示：“刚才是不确定因素太多，如果解不开他的手机密码。”如果把他们吓跑了，拿不到手机，这些种种原因让他无法把握机会。可现在时间紧迫，也只能赌一把。在倒计时三分钟的时候，他带着新雨人就要闯进去，这时手机却猛地一亮，任务已经被确认完成了，但拳王也被扔了出来。他掉下楼，重重的砸在了水泥地上。走出门的高利贷等人也发现了孙伟元他们，而从房间内走出来的还有另外一个女人，是拳王的老婆。他捡起地上的菜刀，哭喊着要为自己的老公报仇，但高利贷老大直接一脚将他踹倒在地。你老公抢我钱，你还来砍我，你俩真是绝配啊！随后他抓着女人的头发就把她往楼下扔。孙伟元见状猛地冲了过去，想要抓住她，可高利贷老大直接一脚将她踹开，女人就这样砸到了楼下死去。孙伟元也怒了，做人有必要这样赶尽杀绝吗？这话引起了高利贷老大的不爽，小弟则提醒他，这两人已经看到我们作案的过程了。闻言，老大直接下令把他们也扔下去灭口，这无疑是引爆了孙伟元内心的炸弹。他暴怒出手，将这些小混混三拳两脚打得再起不能。当高利贷老大拿刀上前砍他时，他直接反。手将刀夹住，随后用脸迎接下了对方的拳头，讥讽道：“要是拿你的拳跟拳王比的话，你根本连小学生都不如。”下一秒，猛地一拳打在他脸上，随后将其按在地上，不断殴打。这是孙伟元第一次对普通人下这么重的手，一直到半小时后，高利贷老大已经被他打得血肉模糊，才停下手。新宇人表示：“就这样不管他们了吗？他们杀了人了。”孙伟元说道：“他们扔了人下去，肯定有人已经报警了。等一下，让警察上来抓他们吧。他们现在也没法跑掉的。”之后，他捡起地上那装着四十万的钱袋，从中拿了一些分给新宇人。这不仅让让新宇人震惊，你回来根本就不是为了救拳王，你只是为了这些钱而已。孙伟元沉默了，说道：“我是有心要救他的，但我能力有限。现在人已经死了，这些钱又何必浪费呢？”新宇人接受不了，他骂道：“你这样还配当英雄吗？”而孙伟元的答案却是：“英雄也要吃饭，英雄也要交税，英雄病了也要看病。如果不是被逼的话，让你自己来选择，你还会当这个私人英雄吗？”这一番话对的新宇人也无话可说。之后俩人就这样分开了。当孙伟元来到楼下时，看一群人正对着拳王的遗体拍照开玩笑，孙伟元不禁感到有些压抑。这些人第一
真是太好了，你的病还有钱。不等话说完，老婆就解释到有个戴护围巾和帽子的男人帮他给了医疗费，他现在已经好很多了。只要等拳王出院，他们两个就可以再继续幸福的生活了。拳王高兴的说道：“我是在做梦吗？真的太好了。”下一秒，画面切回现实，这真的只是一场梦罢了。这对可怜的夫妻就这样双双离开了人世。而阿仁这边收到了一条未知信息，是孙伟元给他发的，让他到楼下储物柜里面去拿钱，这是给芳芳的医药费。深夜，孙伟元独自站在高楼上，回想起阿喜曾经说的那句话：“人不是非黑即白的。”如今他也开始分不清了，今天的自己究竟是好人。还是坏人呢？而在阿明和小飞这边，自从喜哥死了后，阿明便一蹶不振，整天浑浑噩噩的发呆。小飞见状，拿了一个东西给他，这是阿喜的日记。他跟我说，如果有一天他不在了的话，就把这个交给你。随后转身说道：“如果阿喜还在的话，一定不想看到你现在这样子。”阿明拿起了日记本，缓缓地打开，上面写的第一句话就是“秉公执法，不怕牺牲”。夜晚是惩恶扬善的蒙面英雄，白天却是黑帮大哥最忠诚的刽子手。人心并不是非黑即白的。喜哥那复杂的人生过往终于揭露，在阿明打开喜哥留给他的日记后，他才知道原来喜哥曾经是个警察。在1998年，因为在警校成绩优异，阿喜被任命去担任卧底一职。他要潜入一个名为白龙帮的黑恶组织，找寻犯罪头目李富强的犯罪证据。为了完成任务，阿喜离开了自己的朋友、爱人、母亲，他变成了一个没有过往的人。除了跟着自己的爱犬小黑以外，没有人知道他的过去。小黑是阿喜的警犬，随着他做卧底一起。离开了警队，他天生脖子上就寄生了一块绿色肉瘤，兽医说无法移除。1998年4月1号，一个名叫徐国坤的白龙帮成员被五十人追查，阿喜借机和他接近，他替徐国坤挡了一刀，对方非常感谢他。就这样，阿喜加入了白龙帮。此后两年的时间里，他目睹了白龙帮无恶不作，到处使用暴力，被他们打死的人有的是罪有应得，可有的人却非常无辜。尽管身为警察的阿喜很想帮助他们，但是自己任何一个举动都有可能暴露身份，他什么也做不了。白龙帮的残忍行为令他感到发指，可自己又是这群人中的其中一个，阿喜。不禁思考，自己究竟是好人还是坏人呢？因为他经常愁眉苦脸，引起了许国坤的注意，许国坤便帮他起了一个名字阿喜。自那之后，为了不让人起疑心，阿喜便始终保持笑脸，掩盖他内心的真实情绪。就这样，又过了四年，他和警队上司交代情报，阿喜始终还是白龙帮一个低级成员。龙头李富强不信任任何人，他始终无法接近。2007年5月，一个跟了阿喜很久的小弟被永兴社团的人害死了，于是他去了对方的麻将馆替小弟报仇，在那里他收了阿明这个小弟。不知道为什么，阿喜觉得他跟自己很像。二0零。八年五月，阿喜得知母亲得了癌症，急需大笔医药费。他把这个事情告诉了警队上司，希望他能帮帮自己。上司说他会向上级申报，全力帮他。可因为金额庞大，他也不能做保证。阿喜看得出来，上司很想帮助自己，但他也有自己的难处。而在离开时，阿喜发现原来坤哥一直都在旁边，并且听到了他跟上司的全部对话。他知道了自己是卧底。随后不等阿喜反应，坤哥就离开了。隔日，正当他担心坤哥会不会告发他时，徐国坤突然遍体鳞伤的拿了一包钱回来。他将钱放在地上后，只说了一句话：“给你妈治病的。”毫无疑问。问徐国坤是一个穷凶极恶的坏人，但同时他又对阿喜非常的讲义气。对世界而言，徐国坤是个彻头彻尾的人渣，可对阿喜他却又是个大好人。阿喜开始彻底分不清黑与白，分不清善与恶了。而当一个警察开始疑惑什么是对，什么是错，那就代表他已经没资格穿警服了。在下次和上司碰头时，阿喜没有露面，他只是留下了一封辞职信。自那之后，阿喜再也没有见过自己的上司。虽然阿喜放弃了警察这个职位，但十年前的誓词他却依然无法忘怀。秉公执法，不怕牺牲，维护正义。二零零八年十二月，阿喜的母亲。梅龙战胜病魔离开了，他的亲人从此只有坤哥、阿飞、阿明，还有小黑。2009年8月，徐国坤被李富强陷害，进了监狱，被判死刑。阿飞很聪明，他只用两周的时间就考到了律师证。他帮徐国坤从死刑一路申诉到了十年有期，同时还制定了一个计划，让徐国坤出来顶替掉李富强，成为龙头。2015年，小黑随着年景变大，他的身体也越来越虚弱。回想起当年勇猛似虎的小黑，如今却年老体衰。阿喜的内心百感交集。隔天，小黑离开了。阿喜把他葬在了附近的一个山头上。可就在那时，小黑。脖子上的肉瘤动了一下，他跳了起来，钻进了阿喜的手臂上。阿喜就这样被寄生了。接下来，阿喜病了一个月，病好后，他的身体突然变得强壮。这块肉瘤本来是小黑身上的，但现在却寄生在了阿喜身上，这让他感觉小黑好像就在他身边一样。同时，这被寄生的左手还拥有了无坚不摧的强大力量，这完全超越了阿喜的科学认知。之后，他的手机里自己安装了一个叫“私人英雄”的软件，阿喜还成为了里面的英雄。回想起当年的宣誓，阿喜开始在软件里面接受委托，帮助他人。他开始努力让自己成为一个英雄。穿着黑衣的他不会使用小黑给他的超。能力穿黑衣的他就是徐国坤的小弟，只要坤哥需要，任何事情他都会做。而到了夜晚，他就会脱下黑衣，使用小黑给他的那些超能力去帮助那些需要帮助的人。阿西想要弥补那些他曾经犯下的错误，私人英雄让他得到了救赎。不管任务有多么无助、多么危险、多么困难，他都从不畏惧，因为只有在每
，而阿明就是他的亲弟弟。喜哥的过往回忆就到这里结束。阿明的泪水已经打湿了沙发，他一定一定要杀了孙伟元。而在阿仁这边，芳芳因为孙伟元送的钱已经得到了治疗，他也继续回到了校园。今天前排的一个女生找他借作业抄，还是有些无精打采的阿仁将作业递给他，可扭头他就看见了王正那伙霸凌团伙。阿仁被吓了一跳，王正他们则立刻哈哈大笑了起来。到了下午放学的时间，阿仁和同学正一起回家，可王正突然走过来按住了他：“梁志仁，阿弟最近怎么不来上学了？不过没关系，以后就由你来代替阿弟和我们一起玩吧。”阿仁被吓得冷汗直流，恐慌的打春雨让同学去找老师。还被校霸当街霸凌，可周围路过的人群却无一人敢出来帮他。他把希望寄托在同学身上，希望他能去找老师来帮忙，但同学却反手向校霸告发了他。当阿仁被王正挟持着带去小巷子时，他无助的向周围路过的行人投去求救的目光，但那些人看见后却立马扭头假装没看到。阿仁绝望了，他在这时候明白过来，阿弟已经离开了。那曾经他遭遇的暴力与不公，现在开始将由自己来承受。他被王正一伙拖着朝小巷子走。阿仁知道自己一旦进去就完了，他抓住机会扭头就往后跑。可这时刚才那个同学拦住了他，阿仁很开心。他以为同学是带着老师来救他了，然而下一秒同学就把他推了回去。正哥，这家伙刚才居然让我找老师，我当然没教啊，我是站在正哥你这边的嘛。这话一出，王正瞬间暴怒，他抓着阿仁就走进了小巷子里。漆黑的巷子里头传来阵阵殴打声，楼上的邻居们看见这一幕后，也只是漠不关心的闭住了门窗，甚至还有其他学生将这一幕发到了网上进行直播。所有人都在看这场热闹，没有人想着救阿仁。待到夕阳落下，阿仁满身伤痕的躺在巷子里头，他默默的掉下了眼泪。此时此刻，他真的很想念阿弟，想念自己的好朋友。他一直感觉阿弟好像从未离去，还在自己的身边。但是现实是残酷的，如今的阿仁已经是孤身一人了。在接下来的日子，阿仁一直饱受着王正的校园霸凌。每次刚一下课，王正他们就会把阿仁带出去，随后拖到小巷子里一阵暴打。王正那个人渣要求阿仁每天拿五十块给他，不然见一次就打一次。阿仁每次都是遍体鳞伤的回到家中，可母亲看见后却视而不见，并不关心他的情况。就连自己的亲哥哥看见后，也只是讥讽到你这怂逼又被人打了，真是废柴里面的坦克车。在外面千万不要说是我弟弟。阿仁很绝望，他回忆起自己和阿弟曾经的点点滴滴，以及当时阿弟对他说的那句话，独自一人坐在房间里沉默许久。而在城市的另一边，一个超级英雄的现实生活展现在了我们面前。自从上次和孙伟元执行完任务后，新宇人便回归了自己平常的生活。原来他是一个家庭主妇，每天的日常就是早上起床，送自己两个孩子去学校，叮嘱他们要好好学习，听老师话。之后又着急忙慌的赶到公司，先是被老板批评迟到，又勤勤恳恳忙里忙外的工作。在取货时因狡猾被十几箱货物砸伤，望着自己手流血的手腕，他会无助的哭泣。在面对货不对板，却被运货司机耍无赖时，他也没有勇气顶嘴。在被老板无情羞辱是个弱智的时候，他也只能默默承受。他的生活充满了成年人的酸楚，独自一人。掉眼泪早已是他的家常便饭，而他生活中唯一的动力便是自己的孩子。当结束一天疲惫的工作后，他带着孩子回到家，他那没有工作的丈夫已经在家打一天游戏了。儿子问爸爸：“你为什么不去上班呢？”老师都说大人要工作才能赚钱养家的呀。丈夫答不上来，新宇人也很难过。在饭桌上，她问她丈夫还没有打算去找工作吗？孩子幼儿园要收学费了，交完学费后账户就没钱了，本身家庭就已经三个月没交房贷，再不交的话，房子就会被银行收走。可面对这多发的质问，丈夫只是逃避的说道：“我吃饱了。”之后又接着去打游戏。看着无所作为的丈夫，想起这一整个家都是自己在支撑着，新宇人忍不住掉下了眼泪。他拿出了上次孙伟元分给他的钱，想起他当时对自己说过的话：英雄也要吃饭，也要浇水；英雄病了也要看病。他越加的沉默。夜晚，一只野猫正在垃圾箱里翻吃的，可突然一只怪物抓住了他，那怪物钻进了野猫的体内，强行与他寄生在了一起。在小月这边，自从上次被神秘人救出来后，他便趁太平镇暴乱逃走了。可他的兄弟们还被关在监狱里，再过两个星期就是他们的死刑日期了。回想起当年的誓言，小月下定决心一定要救。他们出来，但这时有个什么东西从他背后划过。小月敏锐的察觉出有东西在靠近他，他按兵不动，假装没发现。待到那东西扑过来时，他立马一把抓住，正是那只被寄生的野猫。而他背上居然是喜哥的恶种肉瘤。原来当时喜哥被炸死之后，他肩膀上的恶种肉瘤便脱离了他，流窜了起来。如今机缘巧合寄生在野猫身上，由于野猫力量较小，在被小月抓住之后，恶种便强行控制了野猫的身体，野猫的躯体和肌肉开始撕裂，它发生了变异，最终扭曲成了一只怪物。那变异猫长出三只带刺的触手，随后扭动触手就。刺向小月，小月一把将他甩开，震惊这到底是什么东西？而那怪物开始在厂房里来回横跳，随后张开尖牙利嘴朝小月出去，但小月直接一个死狠狠将他踹到了墙上。野猫落地后发出尖叫，就要继续攻击，可经常杀人的小月知道不到，在野猫动身的一瞬间就冲上前，一脚猛地踏下，野猫被他踩成了肉酱。但当小月以为结束的时候，恶种的肉瘤突然爆发，缠在了小月的腿上。第二代恶种。
，但是还被校霸强行按在厕所吃奥利给。校霸还将全程发到了网上进行直播，围观的所有同学都嘲笑男孩，没有一人想着找老师来帮忙。可就在男孩绝望的时候，一个女生却站了出来制止校霸。女孩名叫江碧婷，在半小时前，她正向男孩阿仁借作业抄，可还不等阿仁把作业给她，另一个女生就过来说：“江碧婷，谢谢你借我抄作业。”江碧婷的脸瞬间就红了，她其实早就写完了，只是想和阿仁搭话。随后，江碧婷问起了阿仁昨天的事。原来昨天阿仁被王正一伙带走的时候，他恰好也目睹了全过程，可不等阿仁解释，王正一伙人就闯了进来，他们把阿仁带到了厕所，询问今天的钱带了没有。阿仁滋滋呜呜的说道：“没钱，自己家人从来不给零花钱的。”闻言，王正也没有打他，说道：“你天天都这样，我都打累了。今天找你来是大家一起玩个游戏，那就是直播。”随后，王正让阿仁趴下。阿仁看了下这臭烘烘的厕所，有些迟疑。可王正瞬间翻脸：“我他妈让你趴下听不到吗？”阿仁只好乖乖照做，趴在地上。王正让小弟打开手机直播，一时间阿仁出现在了所有同学的手机里，包括江碧婷也注意到了。王正一把踹开一间厕所，把里面正在上厕所的同学拽了出来，看了一眼里面的秘制小汉堡。王正招呼小弟就把阿仁往里面带，阿仁连忙扒住了马桶。他哭着求王正他们放过自己，可此时直播间的人数越来越多，王正只是兴奋的让人赶紧把阿仁往里面塞。一些来上厕所的同学看见后也看起了热闹，只有江碧婷看着阿仁的惨状一脸凝重。这个时候阿仁内心已经濒临崩溃，他泪流满面求着他们放了自己，但下一秒头就被王正一脚踩进了马桶里，其他同学都被恶心到了。而直播间的打赏也猛地变多了，王正兴奋的表示大家的打赏不停，他的脚就不松开。而阿仁已经被粪水淹的马上就快要窒息了，他拼命的挣扎，最终手垂下来人倒在了地上，但不是王正放过他，而是江碧婷。闯了进来，他来到厕所救阿仁，他怒斥着王正一伙人又不幼稚，这样做到底对你没有什么好处。随后带着阿仁就要离开，经过王正旁边时，他朝其骂了一句“死脑残”，这话直接激怒了王正，他一把抓住江碧婷的头发，随后把她扔进了厕所。王正挑衅的问阿仁：“这是你女朋友吗？”不等阿仁反应过来，他就露出一个猥琐的笑容，随后走进了厕所里将门关上。阿仁看着这一幕怔住了，下一秒厕所里传出江碧婷的惨叫，阿仁已经猜到里面在发生什么了，可是他不敢多说什么，他告诉自己现实世界暴力是解决不了问题的，如果他现在出。手制止王正，那只会让他们带更多的人来。此时，周围其他人都露出了痴汉笑，纷纷贴在了门上厅里面的动静，甚至还拿出了手机录音。看着这一幕，阿仁捏住了拳头，他真的很想冲上去痛扁这些人渣，但是一旦出手，那他往后的日子就会万劫不复。阿仁忍不住想起了阿迪，他在心里问道：“阿迪，如果是你的话，会怎样做呢？”而阿迪也说出了他的答案，他会去帮人，就像超人一样无所畏惧的挺身而出。曾经惨痛的经历和软弱一直阻挠着阿迪，使他退缩不前。可就在那个时候，私人英雄软件出现了。在阿仁当初被人贩子砍的时候。他本能的选择逃避，是四人英雄选中了他，说他是英雄，阿弟当时才会勇敢的站出来。他曾经思考过四人英雄软件存在的意义是什么，一个没有任何盈利、任何收费的软件，他为什么要那样坚持？可后来阿弟为了保护家人，超越极限，他无惧生死的挡在姐姐面前。也就在那时，阿弟懂了，四人英雄软件就是想告诉你，当你在面对邪恶与不公、暴力与危险时，不要彷徨，不要害怕，只要能够勇敢的站出来去面对、去抵抗，那么你就有资格去成为任何人的。私人英雄，如今阿弟虽然已经离去，但他的意志会传达给阿仁。去吧，人，勇敢的站出来吧。阿仁流下了紧张的汗水，虽然恐惧，可他已经做好决定，他不会再逃避了。此时，江碧婷传出了一阵惨叫，阿仁立马飞上上前，一招踢拳道拳推二连击，将两个小弟打翻。作为武道天才阿弟的挚友，阿仁其实在小时候跟着阿弟学过几招。虽然没有孙伟元跟喜哥那种超级力量，但是在阿仁为了保护他人挺身而出的时候，他就已经是个英雄了。踢拳道，梁智仁，正常。阿仁继承阿弟的意志，为了保护重要的人，踢拳道再度现实。四人英雄高潮二次来临，为了救出江碧婷，阿仁重新使出了许久未用的踢拳道。在一招连打偷袭两个小弟后，另一个金毛马上反应过来，他冲上前就是一脚将阿仁踢得倒腿。那两个小弟则缓缓站起身。梁智仁，你胆子不小啊！因为太久没练拳，阿仁那招的力道没有直接打晕他们。眼下情况十分不妙，在数量上，阿仁不仅处于一打三的劣势，对方还有金毛这个一米八十七的高个子。正面冲突的话，他这刚好一米七的小哥根本不是对手。此时江碧婷的。惨叫再度传出，同一时间，三个小弟也集体朝阿仁攻来。阿仁先是一个二连击打退前方两名小弟，随后弯腰躲过金毛的重拳，他纵身一跃跳进厕所里，直接就是一个细顶砸在王正脸上。随后上勾拳、刺拳，接着一阵猛打，王正被他打得瞬间抱头求饶。片刻后，他被阿仁一脚踹出厕所，倒在地上晕了过去。阿仁脱下了自己的外套，挂在了江碧萍身上。对不起，因为我让你被欺负了。可话刚说完，就被金毛扯了出去。你这傻逼，还有时间在这装逼啊？随后，阿仁被砸到墙上，接踵而来的就是金毛的一阵乱打。金毛的力量和体格都在阿仁之上，阿仁知道不能一直这样被动挨打，于是趁对方尚武之际，一招刺拳打中喉咙。这是当初阿弟教他的，制造空隙后就要乘胜
不公不敢出手。可如今他已经继承了阿弟的意志，在金毛被他打得失去意识的时候，阿仁赫然转身，如同当时的阿弟一样，一记重踹将金毛砸进厕所里。至此，战斗结束。现场那些看戏的同学全都傻眼了。王正横行校园这么久了，这是第一次有人站出来反抗他。这时，江碧婷也走了出来，将衣服还给阿仁。他向阿仁表达了感谢。随后，两人一起走了出去。走廊上，江碧婷直勾勾的看着阿仁，阿仁顿时低下头，一阵脸红。梁志仁，不如我们明天一起上学吧。这话一出，阿仁立刻紧张的语无伦次。江碧婷则生气的说：“不想就算了。”阿仁连忙解释自己不是这个意思，随后支支吾吾的说了句“想”。夕阳下，两人就这样慢慢的靠到了一起。而在小月这边，情况却不太友好。自从被恶种寄生后，他就出现了和喜哥当初一样的症状，整个人已经高烧了好几天。感到极度口渴的小月爬到了水槽边，打开水龙头就往嘴里疯狂灌水，一直到将水喝完后，他还是十分口渴。小月又缓步走到了天台，发现了一个水箱后就往里冲，上半身完全陷进水里狂饮。他的变异已经开始完善了。到了第二天，阿仁和江碧婷相约来到地铁站等车上学。江碧婷害羞地说了一句：“其实这还是我的第一次。”闻言，阿仁低下头，害羞道：“我。”我也是第一次，而江碧婷明显不信，你看起来这么熟练。阿仁捏紧了书包，我真真的是第一次做这些。下一秒，江碧婷骂道：“你这表情想什么呢？我说的是第一次迟到，都是你欺晚了害的。”这时，地铁的警告灯突然响了起来，一个脏兮兮的女人从地铁走了出来，其嘴里还在喃喃道：“以后就剩我一个人了。”随后，阿仁面前的地铁猛地打开了门，众人一惊，这地铁还没到站门，怎么自己打开了？那怪女人嘴里不断念叨着：“以后就剩我一个人了，以后就剩我一个人了。”附近的行人都被他这番模样吓了一跳。阿仁和江碧婷看着他，也有些不知所以。这时，地铁。进站，怪女人猛地冲了出去，就要自杀。千钧一发之际，阿仁冲过去抓住了她，她把女人甩了出去，自己却被地铁直接撞飞了两米半远，重重的砸在了墙上。江碧婷吓了一跳，急忙跑过去找阿仁，确认阿仁还有意识，她松了一口气，扭头就骂起了那女人，指责她差点害死其他人。可那怪女人还是在不停的喃喃自语。阿仁也发现了她精神很不正常，表示人没事就行了。之后两人就目送着那怪女人离开了这里，视线又来到孙伟元这边。自从被警方通缉之后，他就过起了流浪的生活。为了不被警方发现，他无法使用银行卡和。支付软件在现金用完后，他已经好久没吃过饭了。此时肚子饿极了的孙伟元注意到了垃圾桶哪里有份小情侣刚扔的薯条，他直接跑上前就吃了起来。之后，孙伟元又去看向了芳芳，在经过手术后，芳芳已经基本痊愈了。望着他的模样，孙伟元暗自发誓，自己一定会守护好你的。阿仁遭到校霸报复，被黑帮深夜围堵。孙伟元沦为通缉犯，从此只能在暗中行事。而小月成功成为第二代恶种，准备抢劫法场。英雄的故事还在继续。在成为通缉犯食不果腹后，孙伟元已经好几天没吃过饱饭了。在此期间，他试着找过工作，但一听到需要身份证才能面试，孙伟元的脸色当即一变，自己还是个通缉犯，怎么可能拿出身份证来？之后他又换了好几家店，可一天下来他都无功而返。之后，孙伟元照例来到医院外面看望芳芳。回想起这几天的遭遇，他心中思绪万千。而在阿仁这边，晚上放学后，他独自一。人走在巷子里，想起自己教训王正已经过了好几天了，但对方居然一直没来找自己麻烦，阿仁不禁窃喜，看来是自己担心过头了，有些事情还是要站出来勇敢面对才行。可再一抬头，一伙持械的歹徒已经包围了他，一个身穿西装的男人走了出来，王正站在他身边，说道：“舅舅，就是他打的我。”阿仁瞳孔一缩，王正还是带人来报复他了。王正舅舅平静的看着阿仁，为什么要打我外甥？是他先对我们班的女生。不等阿仁说完，对方就打断了他：“你先慢着，你知道我外甥的爸妈是什么身份吗？”阿仁浑身一震，他当然知道，王正横行。霸道这么多年，但无论是向学校老师告状，还是找派出所举报他，却依然无一人敢动他。就是因为王正的父母是这个城市如天般高大的人物，这也是之前阿弟一直不敢对王正还手的原因。现在阿仁打了王正，他立刻就找了自己黑道身份的舅舅来报复阿仁。此时王正朝阿仁怒吼道：“梁志仁，我今天就要在这里先教训你，然后再去找那个女生做上次没做完的事。”阿仁暗道：“可恶，自己最担心的事情还是发生了。”恰好也就在这时，阿仁的哥哥居然刚好路过，他正跟自己的朋友吐槽自己弟弟有多废。阿仁看到后惊呼了一声：“哥哥！”而哥哥听到后抬头一看，发现自己这废材弟弟怎么又被人捅了？他目光一沉，注视着王正这伙人的人数和武器，眼中凶光闪烁。就在现场气氛开始僵住时，王正大喊一声：“先打他哥！”一帮小弟立马冲向阿仁哥哥，而哥哥却果断的选择扭头就跑。可他后脑勺还是挨了一棍，他倒在地上，向自己的朋友寻求着帮助。但那两人直接抛下他就跑了。而随即迎接阿仁哥哥的就是一顿毒打。阿仁就这样看着自己的哥哥，看着他被打到晕死了过去。阿仁心中的恐惧忍不住放大。现在的他又要独身面对这十几号暴徒。王正嚣张的说到：“哥哥完事了，该轮到你了。”而阿仁看了一眼他们的人数以及。哥哥的下次，他清楚的知道自己正面抵抗根本不可能赢。如果想要活命的话，就只能跑。可是，一想到王正刚才说的话，如果他现在逃了，那么江碧婷就一定会有大麻烦。他不能走。
看着自己现在的遭遇，阿仁想起了当时的阿迪，真是一样的绝望啊！但是为了江碧婷，阿仁还是举起了拳头。他选择了勇敢面对。就在这个时候，阿弟的身影恍惚间来到了他的背后，他搂住了阿仁，说道：“不用怕，我们两兄弟一起上。”随着王正舅舅的下令，十几号小弟全部朝阿仁一拥而上。阿弟撑住阿仁，说道：“准备好了吗？上吧。”下一刻，阿仁握紧双拳冲了上去，即使他会输，甚至会被打死，可是他也绝对不会再逃避了。而随着阿仁的觉醒，四人英雄第一季的故事也要迎来结尾了。电视台里，新闻播报正在介绍着今天是百年难遇的日食。在这场盛大的黑夜活动里，无数的黑暗正在暗流涌动。小月这边望着墙上的日历标记，离他的兄弟们被处刑就只有一个星期了。小月必须要在那之前救出他们，而他的底气正是那寄生在自己腿上的怪物。另一边，星宇人的家中，他看着天上那黑暗的太阳，英雄的直觉告诉着他，有什么大事要发生了。同一时间看向太阳的还有两人，一个是先前那被拐卖的越南小孩，一个是力量强大却身份未知的神。他们正在城市的不同角落仰望着这场日食，而潜藏的小飞和阿明却没心思在乎这些。自从上次徐国坤被抓走后，小飞便一直在思考怎么救出大哥。同时，他还告诉阿明，我们的目标还没有变，我们仍然要取下太平镇。再来到芳芳这边，他独自坐在医院的院子里沉思，自己弟弟死亡时的样子一直烙印在他脑海里。每每想起阿弟当时的痛楚和模样，芳芳都会忍不住流下眼泪。在他对面的高楼，孙伟元正站在天台上望着芳芳。自从芳芳出事后，他几乎每天晚上都会守在芳芳附近。这时，他的手机传来响动，有新的。英雄委托来了，孙伟元毫不犹豫的点下确认。日食能够把万里晴空的阳光瞬间吞噬，但这只是暂时的，黑夜转瞬即逝，光明终将到来。只要你相信这个世界上有英雄，那么英雄就会来到你身边。下一刻，孙伟元跳下高楼。